আচ্ছা তোমাদের আগের দিনের ক্লাসটা আমি আপলোড করে দেব আজকেই করে দেব হ্যাঁ করা হয়নি অ্যাকচুয়ালি মানে করা হয়নি বলতে একটু ইন্টারনেটেও সমস্যা হচ্ছিল বলে করা হয়নি সুতরাং আজকের ক্লাসটা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আগের দিনের ক্লাসটাও আমি আপলোড করে দেব ঠিক আছে আর তোমাদের সামনের দিন যে এক্সাম হবে আবার বলে দিই মানে সানডেতে তোমাদের যেটা এক্সামের কথা যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ইভোলিউশন বিশেষত অরিজিন অফ লাইফ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে ইভোলিউশনের যে সমস্ত প্রমাণ যেগুলো আছে আর কি বিবর্তনের যেসব প্রমাণগুলো আছে সেগুলো একটু পড়বে ঠিক আছে জিওলজিক্যাল টাইম স্কেলটাও একটু পড়ে রাখবে যদি এগুলো সিলেবাসের মধ্যে নেই কিন্তু তবুও এম সিকিউগুলো আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেব যাতে অসুবিধা না হয় ঠিক আছে তো তাহলে পরের দিন এটাই এক্সাম হবে যে অরিজিন অফ লাইফ হ্যাঁ আগে করলাম কারণ মানে শীতকাল পড়ে যাচ্ছে তো আর অনেকটা দেরি হয়ে যাচ্ছে তো সেই কারণের জন্য আমি একটু আগে করলাম যদি তোমাদের অসুবিধা হয় তাহলে আটটা থেকেই করব যদি সাড়ে সাতটা থেকে করি প্রবলেম হবে এই শীতকালের এই সময়টা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা মানে বিষয়টা কীরকম হয় যে সাড়ে দশটা অনেক সময় বেজে যায় তো তো সেই জন্য অনেকের হয়তো অসুবিধা হয় আচ্ছা তাহলে সাড়ে সাতটা থেকেই আমি ক্লাসটা নেব হ্যাঁ ঠিক আছে মানে শীতের এই সময়টা হুম ইকোলজির থার্ড যে পার্ট আছে বিশেষত বোটানির জুলজি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বোটানি ইকোলজির এই দুটো অংশ আমরা কম্বাইন করে পড়ব তো আজকে আমরা আর প্রথম দিন আমরা যেটা পড়েছিলাম সেটা হলো ইকোলজির একদম বেসিক যে আইডিয়া মানে লেভেলস অফ ইকোল ইকোলজির যে বিভিন্ন লেভেল ছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস আগের দিন ইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস আমরা কমপ্লিট করেছি এবং এডাফিক ফ্যাক্টরস সম্বন্ধে পড়েছি তো আজকে আমরা যেটা পড়ব সেটা হলো প্ল্যান্টের অ্যাডাপ্টেশান তোমরা দেখবে যে তোমাদের সিলেবাসে যেটা আছে সেটা হলো জেরোফাইটিক অ্যাডাপ্টেশান এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানগ্রোভের যে অ্যাডাপ্টেশান আছে মানে হ্যালোফাইটস এবং তার সাথে সাথে আছে আমাদের হাইড্রোফাইটস তো আমরা এগুলো সম্বন্ধে পড়ব এর পরের দিন আমরা যেটা পড়ব সেটা হলো সাকসেসান এগুলো সব বোটানি সিলেবাসে আছে ঠিক আছে তাহলে এটা ইকোলজির তিন নম্বর পার্ট তো এবার দেখো তো প্রথমেই আমরা যেটা পড়ব সেটা হলো জেরোফাইট তো জেরোফাইট মানে কি জেরোফাইট মানে সেই সমস্ত উদ্ভিদ যারা প্রধানত জল মানে যে সমস্ত উদ্ভিদ প্রধানত এই প্রবলেম ফেস করে যে জলের ডেফিসিয়েন্সি যারা ফেস করে তো তাদেরকেই আমরা বলব জেরোফাইট কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এই জেরোফাইট কিন্তু ডিফারেন্ট রকমের হতে পারে দেখো দিস প্ল্যান্টস লাইফ ইন ডেফিসিয়েন্সি অফ ওয়াটার তাহলে যে সমস্ত উদ্ভিদ প্রধানত যে জায়গাতে জল কম থাকে আচ্ছা আগে একটু নোটসটা দেখিয়ে দিই তো প্রথমে আমরা যেটা দেখব সেটা হলো জেরোফাইট দেখো জেরোফাইটের যে বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স আছে অ্যাডাপ্টিভ ফিচার্স আছে রুট সিস্টেম আছে লিপস আছে মানে মূল কাণ্ড পাতা সব কিছু এবং কিছু ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন আমরা দেখব জেরোফাইটের স্টোমাটা আমরা দেখব আমরা জানি যে জেরোফাইটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার সেটা হলো সানকেন স্টোমা মানে টাইপের স্টোমাটা যাকে বলে নিবেশিত পত্ররন্ধ্র তো এগুলো আমরা পড়ব তারপরেই দেখো কিছু সামারি অফ এক্সাম্পেল জেনারেলি পরীক্ষাতে যেগুলো হয় দেওয়া হয় যে বিভিন্ন রকমের জেরোফাইটের এক্সাম্পেল এক্ষেত্রে দেখো কিছু এক্সাম্পেল আমরা এগুলো পড়ে নেব যে সমস্ত এক্সাম্পেলগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে সেগুলো আমরা পড়ব জেরোফাইট কিন্তু বিভিন্ন রকমের হতে পারে যেমন এফিমেরাল অ্যানুয়াল হতে পারে সাকুলেন্ট হতে পারে নন সাকুলেন্ট এগুলো সব আমরা অ্যানালাইসিস করবো এই টার্মগুলো কি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো অ্যাডাপ্টিভ ফিচার্স প্রধানত আমাদের সিলেবাসে যেটা আছে সেটা হলো অ্যাডাপ্টিভ ফিচার্স তো বিভিন্ন রকমের তো জেরোফাইট আছে জেরোফাইট মানে কি যারা প্রধানত জল কম থাকলেও যে সমস্ত উদ্ভিদ বেঁচে থাকে তো তাদেরকেই আমরা জেরোফাইট বলব তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তো তাদের বেঁচে থাকার জন্য তাহলে কম জলে সেই সমস্ত উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য যে সমস্ত চেঞ্জেসগুলো দেখা যায় কোন উদ্ভিদে কোন ধরনের পরিবর্তনগুলো দেখা যায় তো তার একটা লিস্ট এখানে করা আছে এই লিস্টটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে অনেক সময় পরীক্ষাতে এক্সাম্পল দেয় যে ফ্লেশি আন্ডারগ্রাউন্ড টিউবার কোন উদ্ভিদে থাকে কোন জেরোফাইটিক উদ্ভিদে থাকে এরকম এক্সাম্পেল থেকে প্রশ্ন দেয়া হয় সুতরাং এগুলোই হলো জেরোফাইট জেরোফাইটের পরে যেটা আছে সেটা হলো হ্যালোফাইটস হ্যালোফাইটস হচ্ছে সেই সমস্ত উদ্ভিদ যারা প্রধানত স্যালাইন ওয়াটারে জন্মায় দেখো স্যালাইন ওয়াটারে যখনই কোনো উদ্ভিদ যখন থাকবে তখন সারাউন্ডিং এনভায়রনমেন্টের কিন্তু সল্ট কনসেনট্রেশান মানে সলিউড কনসেনট্রেশান অনেক বেশি হবে কিন্তু প্লেন্টসের যে সেল থাকে তো তুই সেই সেলের মধ্যে তো প্লাজমা যে কনসেনট্রেশান থাকে তার তুলনায় এনভায়রনমেন্টের কনসেনট্রেশান অনেক বেশি থাকে এবং তার ফলে এই সমস্ত উদ্ভিদগুলো প্রধানত একটা অসমোটিক মানে চাপের মধ্যে পড়ে যায় একটা অসমোটিক প্রবলেম তখন তাদের মধ্যে দেখা যায় তো এই উদ্ভিদগুলোও কিন্তু এক রকমের জেরোফাইট মানে এরাও কিন্তু সেই স্কিয়ারসিটি
তো এক্ষেত্রে দেখো হ্যালোফাইট কত রকমের হ্যালোফাইট হয় এবং হ্যালোফাইটের যে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স এক্ষেত্রে একদম আমি ছবির সাহায্যে এগুলো দিয়ে দিয়েছি যাতে একদম সিম্পল ছবির সাহায্যে এগুলো বোঝানো আছে তো এটাই হলো হ্যালোফাইটিক অ্যাডাপ্টেশন এবং হ্যালোফাইটসের মধ্যে অনেক সময় জরায়ু যে অঙ্কুরোদ্গম হয় তো জরায়ু যে অঙ্কুরোদ্গম জিনিসটা কী এটা আমরা দেখব এবং সবশেষে আমরা যেটা দেখব সেটা হলো হাইড্রোফাইটস এবং সাকসেসানের সঙ্গে কিন্তু এই হাইড্রোফাইটস রিলেটেড তো হাইড্রোফাইটস কত রকমের হয় বিভিন্ন রকমের হাইড্রোফাইটস থাকতে পারে সাবমার্সড থাকতে পারে ফ্লোটিং হাইড্রোফাইটস থাকতে পারে ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইটস মানে যেগুলোকে বলা হয় অ্যাম্ফিবিয়ান অ্যাম্ফিবিয়ান যে সমস্ত উদ্ভিদ তো তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স দেখব অ্যাডাপ্টেশান এই সমস্ত হাইড্রোফাইটসের মধ্যে কোন ধরনের অ্যাডাপ্টিভ ফিচার্স দেখা যায় এবং তার সাথে সাথে দেখো ফিজিওলজিক্যাল কোন ধরনের অ্যাডাপ্টেশান দেখা যায় অ্যানাটমিক্যাল কোন ধরনের অ্যাডাপ্টেশান দেখা যায় এই সব কিছু মানে একদম টোটাল প্ল্যান্ট অ্যাডাপ্টেশানের যা কিছু সবই তুমি এই নোটসের মধ্যে পেয়ে যাবে এবার এগুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে একটু এক্সাম্পলগুলো মাথায় রাখতে হবে এইটুকুই ঠিক আছে ঠিক আছে দেখো এই সমস্ত উদ্ভিদ জেরো ফাইট হলো সেই সমস্ত উদ্ভিদ যারা প্রধানত ডেফিসিয়েন্সি অফ ওয়াটার মানে জল এরা খুব বেশি পায় না জলের ডেফিসিয়েন্সিতেও কিন্তু এরা বেঁচে থাকে কিন্তু যে সমস্ত উদ্ভিদ এই ডেফিসিয়েন্সি অফ ওয়াটারে সার্ভাইভ করে তো তাদেরকেই আমরা জেরো ফাইট বলবো কিন্তু জলের এই ডেফিসিয়েন্সি দুই ধরনের হয় দেখো জলের ডেফিসিয়েন্সি দুই ধরনের হবে একটা হলো ফিজিক্যাল ড্রাইনেস এবং আরও একটা হলো ফিজিওলজিক্যাল ড্রাইনেস তো ড্রাই মানে কি ড্রাই মানে যেখানে জল নেই তাহলে ফিজিক্যাল ড্রাইনেস বলতে আমরা কি বুঝবো দেখো ফিজিক্যাল ড্রাইনেস হচ্ছে ফিজিক্যাল ড্রাইনেস প্রধানত কোন সমস্ত প্ল্যান্টস ফেস করে যে সমস্ত উদ্ভিদ ডেজার্টে থাকে ডেজার্ট মানে যে সমস্ত উদ্ভিদ প্রধানত মরু অঞ্চলে থাকে তো সেই মরু অঞ্চলে তো জলের পরিমাণ কম এবং স্লোপ অফ হিলস মানে পাহাড়ের পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে প্রধানত জল দাঁড়াতে পারে না এবং পাহাড়ে প্রধানত রকি রিচিয়ান্স থাকে সেখানে মাটির পরিমাণ খুবই কম থাকে তো সেই কারণের জন্য জলের একটা স্কেয়ার সিটি হয় তো এই যে দুটো কন্ডিশন দুটো হ্যাবিটেট একটা ডিজার্ট আর একটা হিলস তো এই জায়গাতে প্রধানত উদ্ভিদেরা যে প্রবলেম ফেস করে সেটাই হলো ফিজিক্যাল ড্রাইনেস দেখো দিস প্ল্যান্টস গ্রো ইন দ্যাট রিজিয়ান হুইচ হ্যাভ ভেরি লেস অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার তাহলে ফিজিক্যাল ড্রাইনেস মানে এই জায়গাতে এই হ্যাবিটেটে সেই সমস্ত উদ্ভিদেরা থাকবে এই সেই সমস্ত উদ্ভিদেরা বাঁচবে তারা সার্ভাইভ করতে পারে খুব কম জলেতে যারা সার্ভাইভ করে সুতরাং এই যে স্কেয়ার সিটি অফ ওয়াটার দুই ধরনের হয় প্রথম যেটা ফিজিক্যাল ড্রাইনেস এনভায়রনমেন্টে যখন জল নেই তো তাকেই আমরা বলবো ফিজিক্যাল ড্রাইনেস যেমন ডেজার্ট ডেজার্টের মধ্যে জল খুব কমই থাকে তো সেই কারণের জন্য এই রকম হ্যাবিটেট কিন্তু ফিজিক্যাল ড্রাইনেস দেখায় তো এই ডেজার্টে কিছু উদ্ভিদ কিন্তু তারা সার্ভাইভ করে তো তারা জিরো ফাইট হতে পারে ডেজার্ট কাকে বলে যে ক্ষেত্রে যে জায়গাতে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার রেনফল পার ইয়ার অর লেস দ্যান দিস মানে প্রত্যেক বছরে কুড়ি সেন্টিমিটারের কম যেখানে বৃষ্টিপাত হয় তো তাকেই আমরা বলবো ডেজার্ট এবং স্লোপ অফ হিল সিম্পলি পরিবেশে যখন জল কম থাকে তখনই তাকে আমরা বলবো ফিজিক্যাল ড্রাইনেস ফিজিওলজিক্যাল ড্রাইনেস তাহলে আমরা কাকে বলবো সামটাইমস ওয়াটার ইজ প্রেজেন্ট ইন হ্যাবিটেট কখনো কখনো হ্যাবিটেটে কী থাকবে জলের পরিমাণ বেশি থাকবে বাট ডিউ টু সাম রিজন প্ল্যান্ট ক্যান নট অ্যাবসর্ব দিস ওয়াটার মানে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ জল আছে কিন্তু উদ্ভিদ সেই জলকে অ্যাবসর্ব করতে পারছে না তাহলে সে কিন্তু আলটিমেটলি জলের স্কেয়ার সিটি সে কিন্তু ফিল করছে মানে তার প্রবলেম সেটা হচ্ছে ফিল করছে আইদার এনভায়রনমেন্টে জল না থাকতে পারে তখন তাকে আমরা বলবো ফিজিক্যাল ড্রাইনেস আর এনভায়রনমেন্টে জল আছে কিন্তু তাও তবুও সেই জল সে খেতে পারছে না আর কি মানে সে শোষণ করতে পারছে না তো তাকেই আমরা বলবো ফিজিওলজিক্যাল ড্রাইনেস যেমন আমরা যদি কোনো সমুদ্রেতে যদি আমরা ঘুরি তাহলে সমুদ্রে কি হয় আমাদেরকে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার নিয়ে যেতে হয় কারণ সমুদ্রের জল আমরা পান করতে পারি না প্রচুর পরিমাণে জল আছে সমুদ্রে কিন্তু তবুও সেই জলকে আমরা খেতে পারি না তো এই ধরনের যে কন্ডিশন তো একেই আমরা বলবো ফিজিওলজিক্যাল ড্রাইনেস তাহলে ফিজিওলজিক্যাল ড্রাইনেস কেন তৈরি হবে কারণ হাই কনসেনট্রেশন অফ সল্ট ইন ওয়াটার যদি জলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে তাহলে কি হবে ফিজিওলজিক্যাল ড্রাইনেস তৈরি হবে তাহলে যে সমস্ত প্ল্যান্টস প্রধানত হ্যালোফাইট যেগুলো আমরা বললাম অর্থাৎ ম্যানগ্রোভ যে সমস্ত প্ল্যান্ট তো ম্যানগ্রোভ প্ল্যান্টরা প্রধানত এই ফিজিওলজিক্যাল ড্রাইনেস এই প্রবলেমকে তাদেরকে ফেস করতে হয় প্রচুর জল থাকে কিন্তু সেই জলের যেহেতু খনিজ লবণের পরিমাণ প্রচুর বেশি থাকে তো সেই কারণের জন্য সেই জলকে তারা ইউটিলাইজ করতে পারে না অথবা লো টেম্পারেচার হ্যাবিটেট দেখো আইস মানে কি এক্ষ
তাহলে দুই ধরনের কন্ডিশন হতে পারে উদ্ভিদের যে জেরোফাইটিক অ্যাডাপ্টেশন দুই ধরনের কন্ডিশনে হতে পারে একটা ফিজিক্যাল ড্রাইনেস মানে পরিবেশে জল মানে জলের পরিমাণ কম আছে আর একটা ফিজিওলজিক্যাল ড্রাইনেস মানে জল আছে কিন্তু তবুও উদ্ভিদ সেটাকে অ্যাবসর্ব করতে পারছে না এরকম দুরকম কন্ডিশনেই প্রধানত জেরোফাইটরা জন্মায় তাহলে জেরোফাইটরা প্রধানত কোন জায়গাতে থাকবে দেখো ডেজার্টে থাকবে সেমি ডেজার্টে থাকবে মানে একদম খুব প্রচণ্ড মরু অঞ্চলে থাকতে পারে অথবা যেখানে জলের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে ডেজার্টের থেকে বেশি আছে সেরকম সেমি ডেজার্টে থাকতে পারে সি শোর মানে সমুদ্রের সমুদ্রের যে রিজিয়ান আছে সমুদ্রের যে পাড় যুক্ত যে রিজিয়ান থাকে তো সেই জায়গাতে তারা থাকতে পারে অথবা স্যান্ড অথবা বালুকাময় অঞ্চলে থাকতে পারে তো এই সমস্ত জায়গাতেই প্রধানত জেরোফাইটরা থাকে ঠিক আছে এটুকু সবাই বুঝতে পেরেছ দেখো এটা সিম্পল এর পরের অংশে যাই এইবারে দেখো যখন জল যখন নেই তখন উদ্ভিদেরা অর্থাৎ এই জেরোফাইটিক উদ্ভিদেরা বিভিন্ন রকমের তারা কিন্তু মরফোলজি তারা শো করতে পারে বিভিন্ন রকমের বিহেভিয়ার তারা শো করতে পারে দেখো যখন জল নেই তখন কি হবে দেখো ড্রট ইভেডার্স আমরা কাদেরকে বলবো ড্রট মানে কি যেখানে জলের স্কেয়ার সিটি আছে তো সেই রকম কন্ডিশনকেই আমরা বলবো ড্রট ইভেডার্স মানে কি তাহলে দেখো প্রচণ্ড যখন গরম অর্থাৎ জল খুবই কম আছে তখন উদ্ভিদ প্রধানত যে ফর্মে থাকে সেটা হলো সিড মানে বীজ ফর্মে থাকে ড্রাই কন্ডিশনে এরা কেবলমাত্র সিড থাকে অর্থাৎ প্লেন্টস টোটাল প্লেন্ট বডি থাকে না শুধুমাত্র বীজ থাকে তাহলে এরকম ড্রাই কন্ডিশন থেকে সে কিন্তু নিজেকে এস্কেপ করতে পারে তাহলে যখন প্রচণ্ড গরম থাকবে জলের স্কেয়ার সিটি যখন থাকবে তখন উদ্ভিদের যে ফর্ম তার লাইফ সাইকেলে কেবলমাত্র যখন আমরা সিড দেখতে পাবো এবং যখন আবার যখন পরিবেশে আবার যখন রেনফল হবে মানে বৃষ্টি যখন হবে তখন এই বীজ আবার প্লেন্টসে পরিণত হবে আবার যখন ড্রাই কন্ডিশন হবে শুধুমাত্র তখন তুমি সিড দেখতে পাবে বীজ দেখতে পাবে কিন্তু কোনো প্লেন্টস দেখতে পাবে না তো এইভাবে এই সমস্ত উদ্ভিদেরা প্রধানত জলের স্কেয়ার সিটি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারে তো এই রকম উদ্ভিদদেরকেই আমরা বলবো ড্রট ইভেডার্স ই এইভাবে মনে রাখবে ই মানে হচ্ছে এক্সিট মানে যখনই ড্রট আসছে তখনই প্ল্যান্ট বডি এক্সিট করে যাচ্ছে কোথায় সিডে দেখো স্যাম সাম প্ল্যান্টস রেসপন্ড টু এক্সট্রিম কন্ডিশন বাই সারভাইভিং ইন সিড অর দ্য স্পোর স্টেজ কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যখন এক্সট্রিম কন্ডিশন হয় মানে যখন জল পরিবেশে প্রায় থাকে না বললেই চলে তখন তারা কেবলমাত্র সিড ফর্মে থাকতে পারে অথবা রেনু তাদের কেবলমাত্র থাকতে পারে মানে রিপ্রোডাকটিভ স্ট্রাকচারই থাকে কিন্তু মেন প্ল্যান্ট বডি তাদের কিন্তু ডেভেলপ করে না দিস সিড অর পোর জার্মিনেট ডিউরিং দ্য রেনফল দেন গ্রো ফ্লাওয়ার অ্যান্ড দ্য সিড উইদ ইন দ্য ফোর উইকস দেখো তারপরে কি হবে এই যে সিড অথবা স্পোর যেটা আছে তো সেই স্পোর যখন বৃষ্টিপাত হবে তখন সেই স্পোরের জার্মিনেশান ঘটবে এবং তার ফলে চার সপ্তাহের মধ্যে মানে এক মাসের মধ্যে সেখান থেকে কি হচ্ছে নতুন উদ্ভিদ তখন সেখান থেকে তৈরি হচ্ছে তো এই টাইপের যে উদ্ভিদ তাদেরকেই আমরা বলবো ড্রট ইভেডার্স ঠিক আছে এক্সাম্পল কি এক্সাম্পল হলো ক্যালিফোর্নিয়া পপি বা ইসকলচ জিয়া তো এরা প্রধানত ড্রট ইভেডার্স সিড রিমেন্স ডরমেন্ট আনটিল দ্য রেন যতক্ষণ না পর্যন্ত বৃষ্টি পড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এদের এরা সিড কন্ডিশানে থাকে ঠিক আছে এটা এটা হচ্ছে ড্রট এন্ডিউরার্স এন্ডিউরার্স কাকে বলে দেখো প্লেন্ট শো মেনি স্ট্রাকচারাল জেরোমর্ফিক অ্যান্ড দ্য ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশান মানে যখন জল যখন থাকে না তখন সেই প্লেন্টসের মধ্যে কিছু স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে উদ্ভিদ সেখান থেকে এস্কেপ করতে পারে যেমন ধরা যাক এরকম কন্ডিশান আছে যে যখন বৃষ্টি হয়েছে তখন সে জলকে নিজের দেহের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখতে পারে অথবা কোনোভাবে বাষ্পমোচন প্রতিরোধ করার জন্য তার গাছের পাতা কাঁটাতে পরিণত হতে পারে তার মানে যে কোনোভাবে হোক তারা কিন্তু জলকে নিজেদের দেহে সঞ্চয় করে রাখতে পারে তো এই সমস্ত উদ্ভিদকে আমরা বলবো ড্রট এন্ডিউরার্স সুতরাং প্ল্যান্ট শো মেনি স্ট্রাকচারাল অর দ্য জেরোমর্ফিক অ্যান্ড দ্য ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশান সেই কারণের জন্য শো ক্যান সারভাইভ ইন এক্সট্রিম কন্ডিশান অলসো তাহলে যখন এক্সট্রিম কন্ডিশান হবে তখনও কিন্তু তুমি প্ল্যান্ট বডিকে দেখতে পাবে দেখো এই জায়গাতে ড্রট যারা ইভেডার্স ছিল যখন এক্সট্রিম কন্ডিশান আছে তখন তারা কেবলমাত্র সিড ফর্মে আছে কিন্তু যারা ড্রট এন্ডিউরার্স তারা যখন এক্সট্রিম কন্ডিশানে আছে তখন তারা কিন্তু প্ল্যান্ট ফর্মেই আছে 
কিন্তু প্ল্যান ফর্মে আছে এই কারণের জন্য কারণ তাদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন হয়েছে কিছু অ্যাডাপ্টেশান হয়েছে এবং সেই অ্যাডাপ্টেশানের জন্য তারা সেই ওয়াটার স্কিয়ার সিটিকে তারা কিন্তু টলারেট করতে পারে এক্সাম্পল কি ড্রট এন্ডিউরার্সের এক্সাম্পল কি যেমন সাল্ট ওয়ার্ড বা সাল সোলা আছে এবং সি স্যান্ড ওয়ার্ড যেমন হান কেনিয়া আছে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা আছে সেটি হলো অ্যামোফাইলা এবং অ্যাগ্রোফাইলন ঠিক আছে অ্যামোফাইলা আর অ্যাগ্রোফাইলন এরা হচ্ছে পায়োনিয়ার প্ল্যান্ট ইন স্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ বালুকাময় অঞ্চলে প্রধানত এই দুই ধরনের উদ্ভিদকে পাওয়া যায় তো এই সমস্ত প্ল্যান্টসরা প্রচণ্ড জল যদি নাও থাকে তবুও তারা কিন্তু সার্ভাইভ করতে পারে তো এই যে দুটো কন্ডিশন আমরা দেখলাম যে ড্রট ইভেটার্স এবং ড্রট এন্ডিউরার্স ঠিক আছে এই জায়গাতে কারোর কোনো সমস্যা নেই তো ড্রট এন্ডিউরার্স এটা বুঝতে পারলে তো হ্যাঁ হ্যাঁ ড্রট ইভেটার্স ডট স্কেপার্স এরা হচ্ছে দুটোই সিড ফর্মে থাকে ঠিক আছে দুটো একই কিসের আচ্ছা আমি আসছি আগে তুমি ড্রট ইভেটার্স আর এন্ডিউরার্স এই দুটো বুঝতে পারলে তো আচ্ছা এইবার দেখো আমরা আসছি ওখানে আসবো হ্যাঁ এরপরে দেখো এই যে এরপরে আমরা দেখব যে আমরা তো ড্রট ইভেডার্স এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ড্রট আমরা এন্ডিউরার্স এগুলো আমরা দেখলাম তো এবার দেখো যারা ড্রট ইভেডার্স আছে তাহলে তাদেরকে আমরা বলবো এফি মেরাল অ্যানুয়াল প্রথমে আগে এফি মেরাল বিষয়টা বলি সাম জেরোফাইট হ্যাভ শর্ট লাইফ সাইকেল দেখো কিছু কিছু জেরোফাইট আছে যাদের লাইফ সাইকেল খুব শর্ট হয় যেমন তোমাদের বললাম যে যারা ড্রট ইভেডার্স হয় তারা কেবলমাত্র সিড ফর্মে থাকে আবার যখন যখন বৃষ্টিপাত যখন হয় তখন তারা আবার নতুন প্ল্যান্টস তখন তৈরি হয় সুতরাং এদের লাইফ সাইকেল কিন্তু অনেক শর্ট হয় তো তাদেরকেই আমরা বলবো এফি মেরালস সাম জেরোফাইট হ্যাভ শর্ট লাইফ সাইকেল হুইচ ইজ কমপ্লিটেড ইন ব্রিফ পিরিয়ড আফটার রেনফল তাহলে দেখো রেনফলের পরে কেবলমাত্র কিছু সময় তাদের তাদের লাইফ সাইকেল তাদের চলবে তারপরে আবার সিড ফর্মে চলে আসবে তো তাদেরকেই আমরা বলবো এফি মেরালস আর পেরেনিয়ালস কাকে বলে পেরেনিয়ালস প্রধানত রিলাইজ স্টোরেজ অফ ওয়াটার ইন স্পেশালাইজড লিভ সাচ এস দ্য স্টেমস অ্যান্ড রুটস তার মানে কি এরা প্রধানত কাণ্ড এবং পাতাতে তারা প্রচুর পরিমাণে জলকে সঞ্চয় করে রাখে তাহলে তাদেরকেই আমরা বলবো পেরেনিয়ালস ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এফি মেরাল অ্যানুয়াল এফি মে কিন্তু অনেকটা শর্ট হচ্ছে দেখো এস্কেপ ড্রাইনেস এক্সটার্নালি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্টার্নালি তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স মানে বাইরে থেকে এদের মানে পরিবেশের বাইরে যখন জল থাকছে না তখন এদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এদের কোনো মরফোলজিক্যাল কোনো পরিবর্তনেরও এদের দরকার নেই সেই জন্য যে সমস্ত প্ল্যান্টস যারা ড্রাইনেসকে এস্কেপ করতে পারে এক্সটার্নালি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্টার্নালি তো তাদেরকেই আমরা বলবো এফি মেরাল অ্যানুয়াল এবং এদের লাইফ সাইকেল কিন্তু অনেক শর্ট হবে যেটা তোমাদের প্রথমেই বললাম এদের লাইফ সাইকেল অনেক শর্ট হবে এবং এরাই হচ্ছে ড্রট এস্কেপার্স যেটা তোমরা বলছিলে সুতরাং এদেরকেই আমরা বলবো ড্রট এস্কেপার্স এবং এদেরকে বলা হয় ড্রট ইভেডার্স এবার বুঝতে পারলে তো এফি মেরাল অ্যানুয়ালস যারা আছে যাদের লাইফ সাইকেল শর্ট হয় এবং তারা ড্রটকে তাদেরকেই আমরা বলবো ড্রট এস্কেপার্স ওর তাদেরকেই আমরা বলবো ড্রট ইভেডার্স প্রধানত ড্রট ইভেডার্স যারা তারা প্রধানত ডেজার্টে তারা প্রধানত জন্মায় সুতরাং যারা এফি মেরাল অ্যানুয়াল তারাই হচ্ছে ড্রট এস্কেপার্স অ্যান্ড ড্রট ইভেডার্স ঠিক আছে তাহলে ড্রট এস্কেপার্সরা হয়তো অন্য এনভায়রনমেন্টেও থাকতে পারে কিন্তু ড্রট ইভেডার্স যারা আছে তারা এক্সক্লুসিভলি তারা ডেজার্টেই তাদেরকে পাওয়া যায় এটুকু বুঝতে পারলে তাহলে ড্রট এস্কেপার্স দেখো ক্লিয়ার তো এটাই প্রশ্ন করছিলে ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো হ্যাঁ এবার দেখো এদের এই সমস্ত যে প্ল্যান্টস আছে এই সমস্ত প্ল্যান্টসে প্রধানত স্পাইন থাকে তার মানে কি যখন প্ল্যান্ট বডি যখন তৈরি হবে তখন তার মধ্যে কাঁটা থাকবে এবং গ্রিজিং দেখো ডেজার্টে প্রধানত যে মানে উট ক্যামেল এরা তো থাকে এরা হচ্ছে গ্রেজিং গ্রেজার্স তো তারা যাতে এই উদ্ভিদকে যাতে খেয়ে না নেয় তো সেই জন্য এই সমস্ত উদ্ভিদে আমরা স্পাইন বা কাঁটা দেখতে পাবো এবং এক্সট্রিম কন্ডিশানে এরা কেবলমাত্র সিড ফর্মেই থাকে তাহলে যে সমস্ত উদ্ভিদ এক্সটার্নালি এবং ইন্টার্নালি যারা ড্রাইনেসকে এস্কেপ করতে পারে তো তাদেরকেই আমরা বলবো ড্রট ইভেডার্স ওর তাদেরকেই আমরা বলবো ড্রট এস্কেপার্স 
एक्साम्पल की हे देखो अनेकगुल एक्साम्पल आज है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट से माथाय रखे आर्जिमन मेक्सिकाना सूतरा एरा ड्रट स्केपार्स एंड ड्रट इवेडार्स एवं तर संगे संगे सोला नाम जैंथ कैपांग ठीक है ये दोटो उद्भिद ये दोटो उद्भिदे एक्साम्पल पढ़ब पढ़े ठीक है अच्छा इरपर ही देखो इरपर हमें जो देखो से सकुलैंड सकुलैंड मान हे जरा जल के निजे दे देहे संचय कर रखे देखो साफार ड्राइनेस एक्सटार्नलि बहरे हरा जल पाना बाट एस्केप इंटार्नलि देखो ये भरे क्यों जल संचित आई जो इरा क्यु इंटार्नलि कोकम ए मान बडिर अभ्यंतरे क्योंकि जलर स्कियारसिटी अतटा ए प्रब्लेम है ना सूतरा साफार ड्राइनेस एक्सटार्नलि बाट एस्केप इंटार्नलि डिव टू प्रेजेंस अफ फ्लेशी स्टोरेज अर्गैन तर मैं ये रसालो स्टोरेज अर्गैन थे जो बृष्टि है एबजर्ब द व्टार डिंग मयश्चार एंड स्टोर इट ता एर कैंड सूतरा जो बृष्टि है तक तरा ये देहते जल संचय कर रखे एवं उद्भिदगुलो के बोलो ड्रट रेजिसटैंड ड्रट स्केपार्स कारा देखे निल ड्रट स्केपार्स मान जरा केवलम्र सीड फर्मे जख मैं ड्राइनेस जो कंडिशन थक तक केवलम्र सीड फर्मे ता थे तो तरह हो ड्रट स्केपार्स और ड्रट रेजिसटैंट कद के देखल जरा प्रधानत ड्राइनेस के एक्सटार्नलि ता प्रधानत साफार कर बहरे जल नहीं कबुओ इरा देहर मध्य जल संचय कर रखे तो ये बोलो ड्रट रेजिसटैंट जेमन के होते ओपानसिया होते कैकटास कलानकोइया होते एलोभेरा होते यूफरबिया होते सूतरा एबसर्ब व्टार डिंग मयश्चार एंड स्टोर इट तो एर हलो सकुलैंड एदे बोलो ड्रट रेजिसटैंट लास्ट जो आज से नन सकुलैंड पेरिनियल्स मैं नन सकुलैंड मान ये देह कसालो नए इरा दीर्घ दिन बाँचते परे एवं साफार ड्राइनेस एक्सटार्नलि एज वेल एज इंटार्नलि एबो ड्रट एंडिरार्स जो तुम्हारे जमन कैलोट्रपिस आज कैसुएरिना आज एकाशिया जिजिफास जुजुबा प्रचंड इम्पर्टेंट एट नेरियम इंडिकम यस्त एक्साम्पलगुलो को प्लैंड प्रधानतः तो कौन धरण है को ड्रट इार्स है को ड्रट रेजिसटैंट है सकुलैंड जेरोफाइट कोगुलो एवं नन सकुलैंड जेरोफाइट कोगुलो सेगुलो क्यों भलोक पढ़ते है ठीक है यटुकु बोझा गया सबाइर ता देखल जो नन सकुलैंड पेरिनियल्स कोगुलो है इरपर हमें जो देखो से ड्रट एंडिरार्स मैं ट्रु जेरोफाइट प्रकृत पक्षे कारा तो तरह ही बैशिष्ट्य जेनारे के पढ़ते है ठीक है देखो सूतरा ड्रट एंडिरार्स और द नन सकुलैंड जेरोफाइट देखो प्रथम जो देखल ड्रट इार्स जरा ता प्रधानत तो जख एक्सट्रीम कंडिशन थे तक तरा सीड फर्मे थे आर जरा सकुलैंड जेरोफाइट ता तो निजे दे देहर मध्य जल संचय कर रखे क्योंकि एक्चुअलि ट्रु जेरोफाइट जरा तो तरह हलो ड्रट एंडिरार्स अर्थात जरा नन सकुलैंड जेरोफाइट तर मान कि मान हेटाई तरा को जल संचय कर रखे ना कि तबुओ परेशे जो जलर अभाव है तक तर मध्य एम कि फिजिओलजिकल एडप्टेशन देखते पा जे तार फले से ही व्टार स्कियारसिटी के तरा क्यों टलारेट करते तो समस्त जो उद्भिद तो तक बोलो ड्रट एंडिरार्स और तक बला नन सकुलैंड जेरोफाइट देखो ये नन सकुलैंड जेरोफाइटगुल्लो प्रधानतः डेजार्टे थे सो दिस प्लैंड आर फाउंड इन डेजार्ट एंड दे डू नट स्टोर व्टार इन अर्गैन्स जे रखम भाव एलोभेरा देखी जो पतार मध्य तरा जल संचय कर रखे क्यों ये नन सकुलैंड जेरोफाइटर मध्य ए रकम जल संचय कोकम अर्गैन थे ना बाट कंटिन्यू टू लाइव डिंग द ड्रट कख ड्रट कंडिशन ता क्यों बेचे थके प्रकृत पक्षे एर क्रु जेरोफाइट ताक पढ़ते है से ट्रु जेरोफाइटर कैरेक्टरिस्टिक फीचार्स ठीक है देखो एडप्टेशन किल कैकटाई आर जेरोफाइट अर्थात ये समस्त कैकटास जगह के देखी तो तरह क्यों ड्रट एंडिरार्स और नन सकुलैंड जेरोफाइट ये प्रधानतः डेजार्ट कंडिशने थे तो तर एडप्टिव फीचार्स पढ़ब देखो हमें जो लिखे मूल कांड पता सब किस पर यह लिखे जरा नन सकुलैंड जरा जेरोफाइट अर्थात ट्रु जरा जेरोफाइट तर की एडप्टिव फीचार्स देख देखो इधर जो मूल व रूट सिसटेम से अनेक बड़ है जेहेतु इधर मूल अनेक बड़ है 
মাটির অনেক নিচে পর্যন্ত এদের রুট চলে যায় এবং তার ফলে যতটুকু জল সম্ভব ততটুকু জল এরা কিন্তু অ্যাবসর্ব করে নিতে পারে সুতরাং রুট সিস্টেম ইজ ভেরি লং অ্যান্ড পেনিট্রেট দ্য সয়েল টু গ্রেট ডেপথ অ্যান্ড ওয়েল ডেভেলপড তাহলে এদের রুট সিস্টেম কিন্তু অনেক বড় হয় অনেক ওয়েল ডেভেলপড হয় দ্য শুট ইজ লেস ডেভেলপড অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য রুট মূল যতটা উন্নত কাণ্ড কিন্তু অতটা উন্নত নয় অর্থাৎ এদের হাই রুট অ্যান্ড শুট রেশিও তুমি যদি মূলকে যদি দেখো তার শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত এদের বিস্তৃত থাকে কিন্তু তুলনামূলকভাবে কাণ্ডের সাইজ অনেক ছোট হয় তো সেই জন্য বলছে যে এদের ক্ষেত্রে হাই রুট অন হাই রুট আর শুট রেশিও মানে রুট বেশি থাকবে আর কাণ্ডর পরিমাণটা তুলনামূলকভাবে কম থাকবে এবং সেই কারণের জন্য এরা প্রধানত ট্রান্সপিরেশানকে রিডিউস করতে পারে দেখো বাষ্পমোচনের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদ দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে জল বাইরে নির্গত হয় তাহলে এদের ক্ষেত্রে ট্রান্সপিরেশান প্রধানত রিডিউস হয়ে যাবে দ্য রুট ইজ ওয়েল ডেভেলপড ইন দ্য স্যান্ডি সয়েল যখন বালুকাময় কোনো মৃত্তিকা যদি থাকে তো সেই জায়গাতে মূল কিন্তু অনেক বেশি ডেভেলপ করবে এবং লেন্থ অব দ্য রুটস আর মোর দ্যান শুট ঠিক আছে অর্থাৎ কাণ্ডের যতটা না সাইজ হবে মূলের সাইজ কিন্তু অনেক বড় হবে তাহলে এটাই হলো এদের রুট সিস্টেমের অ্যাডাপ্টেশান তুমি যখন পড়বে শুধুমাত্র হাইলাইটেড পোর্শনগুলো ভালো করে পড়বে রুট হচ্ছে ভেরি লং শুট হচ্ছে তুলনামূলকভাবে কম ডেভেলপ কাণ্ড এবং রিডিউসেস ট্রান্সপিরেশান এবার এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে লিভস মানে পাতা তাহলে জেরোফাইটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব কি জলকে সঞ্চয় করে রাখার জন্য এরা ট্রান্সপিরেশানকে প্রধানত বন্ধ করে রাখবে এটাই হলো এদের টার্গেট যদি ট্রান্সপিরেশান বা বাষ্পমোচন হয় তাহলে এই উদ্ভিদ দেহ থেকে জল কিন্তু বেরিয়ে চলে যেতে পারে তো সেই কারণের জন্য পাতাতে খুব সুন্দর এদের মডিফিকেশান হয় দেখো ম্যাক্সিমাম অ্যাডাপ্টেশান আর রিলেটেড উইথ লিভস অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম অ্যাডাপ্টেশান আমরা যেখানে দেখতে পাবো সেটা হলো পাতার মধ্যে কি কী অ্যাডাপ্টেশান দেখতে পাবো এদের পাতাতে ওয়াক্সে কিউটিক্যাল থাকে মানে মোমের মতো কিউটিক্যাল থাকে হুইচ ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য আপার সারফেস অব দ্য লিফ অর্থাৎ পাতার একদম উপরিভাগে কিউটিক্যাল মোম জাতীয় কিউটিক্যালের আবরণে আবৃত থাকে এবং যেহেতু সেরকম হয় তো সেই জন্য পত্ররন্ধ্র হুইচ মিনিমাইজেস দ্য ওয়াটার লস থ্রু দ্য কিউটিক্যাল এবং তার ফলে কিউটিক্যাল দিয়ে কিন্তু জলের লস কিন্তু কম হয় তাহলে এদের পাতার গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হচ্ছে পাতাতে ওয়াক্সে কিউটিক্যাল থাকে সেই জন্য দেখবে যে জেরোফাইড যে সমস্ত উদ্ভিদ আছে তাদের পাতা কিন্তু অনেক বেশি চকচকে হয় ঠিক আছে অনেক গ্লেজি হয় কারণ মোমের মতো এই পাতাতে কিউটিক্যাল থাকে অ্যামোফাইলাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যেটা হলো মারাগাম গ্র্যাস প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট অ্যামোফাইলা অর মারাগাম গ্র্যাস বা যাকে আমরা বলবো পুয়া পুয়াও কিন্তু এটাও কিন্তু এটা প্রধানত মনোকটেরা তো অ্যামোফাইলা অর দ্য মারাগ্রাম গ্যাস অ্যান্ড দ্য পুয়াতে কোন ধরনের ক্যারেক্টার্স দেখা যায় দেখো রোলিং লিফ রোলিং লিফ ফাউন্ড ইন সাম জেরোফাইট কিছু কিছু জেরোফাইট আছে যাদের পাতা গুটিয়ে যায় রোলিং মানে কি পাতা গুটিয়ে যায় দ্য লিভস অব দিস প্ল্যান্টস আর ফোল্ডেড ডিউরিং দ্য মিড ডে যখন একদম দিনের বেলা দিনের যে সময়ে প্রচুর পরিমাণে সূর্যালোক থাকে তো সেই সময়ে এদের পাতা ফোল্ড হয়ে যায় এবং হিঞ্জ সেলস অব দিস প্ল্যান্ট শ্রিঙ্ক হিঞ্জ সেল মানে কি যে জায়গা থেকে পাতা ধরা যাক আমি আমি যে হাতটা এটা বলছি এটা হচ্ছে আমার পাত মানে গাছের পাতা সুতরাং এই পাতা যখন রোল হয়ে যায় যে জায়গাটা রোলিং হচ্ছে এই যে জায়গাটা আছে এটা হচ্ছে হিঞ্জ রিজিয়ান এবং হিঞ্জ রিজিয়ানে যে সমস্ত সেলগুলো আছে সেই সেলগুলো শ্রিঙ্ক মানে সংকুচিত হয়ে যায় সো ওয়াটার প্রুফ কিউটিক্যাল এক্সপোজ টু দ্য এয়ার এবং তার ফলে এয়ারে কিউটিক্যাল তখন এক্সপোজড হয়ে যায় অ্যান্ড ইট রেজাল্ট ইন দ্য ক্রিয়েশান অফ হিউমিড স্পেস ইন দ্য মিডল অফ দ্য রোল লিফ তার মানে কি পাতা যেটা রোল যেটা হচ্ছে তো সেই রোল লিফের মানে যে জায়গাটা গুটিয়ে গেছে ওই গোটানো অংশে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে এবং যেহেতু এই জায়গাতে জলীয় বাষ্প থাকে তো সেই কারণের জন্য বাষ্পমোচন এক্ষেত্রে ওয়াটার ভেপার যদি থাকে বাষ্পমোচনের হার এক্ষেত্রে কমে যায় পরিবেশে তো এই হিউমিড স্পেডে তখন মানে হিউমিড এই স্পেসে তারা বাষ্পমোচনকে প্রতিরোধ করতে পারে তো এই ধরনের খুব সুন্দর ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স যে উদ্ভিদে দেখা যায় সেটা হলো অ্যামোফাইলা যাকে আমরা বলবো মারাম গ্র্যাস এবং পোয়া প্রচণ্ড পরীক্ষাতে প্রশ্ন দেয়া হয় কোন উদ্ভিদে আমরা রোলিং লিফ দেখতে পাই অ্যামোফাইলা অর দ্য মারাগাম গ্র্যাস মারাম গ্র্যাস এবং পোয়া ঠিক আছে এটুকু বুঝতে পারছ রোলিং লিফটা দেখো রোলিং লিফ বোঝা গেছে তো 
হিঞ্জ মানে কি হিঞ্জ মানে হচ্ছে খাঁজ মানে যে জায়গাটা গুটিয়ে যাচ্ছে সেটাই হলো হিঞ্জ মানে বিষয়টা কি রকম হয় ধরে যাক এটা আমার মোবাইল আছে তাহলে এটা যদি পাতা হয় ধরে নাও এটা হচ্ছে পাতা টোটাল ফোল্ডেড পাতা তাহলে এটা যখন এই রকম হচ্ছে মানে এই যে জায়গাটা যেখানটা গু এ হচ্ছে এটাই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিঞ্জ রিজিয়ান ঠিক আছে এটাকে আমরা কি বলবো হিঞ্জ পোর্শন আচ্ছা এরপরে দেখো পাতার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন ফ্লেশি সাকুলেন লিভস টু স্টোর দ্য ওয়াটার ইন সাম জেরোফাইট যেমন ব্রায়োফাইলাম আমরা জানি যে পাথর কুঁচি এরাও কিন্তু জেরোফাইট তো এই উদ্ভিদে পাতা কিন্তু ফ্লেশি হয় মানে এই পাতাতে জল থাকতে পারে ফ্লেশি সাকুলেন থাকতে পারে এবং স্টিপিউলস মানে পত্রবৃন্ত মডিফাইড ইন্টু দ্য স্পাইন্স পত্রবৃন্ত সেখান দিয়েও মানে স্টিপিউলস মানে উপপত্র সরি উপপত্র দিয়েও অনেক সময় বাষ্পমোচন হয় কিন্তু এই স্টিপিউলস আর মডিফাইড ইন্টু স্পাইন্স তো এই উপপত্র অনেক সময় কাঁটাতে পরিণত হয় দিস স্পাইন্স প্রোটেক্ট দ্য প্ল্যান্ট ফ্রম গ্রেজিং এনিমেলস কোন উদ্ভিদে আমরা দেখতে পাবো একাশিয়া মানে বাবুল ঠিক আছে যেটাকে আমরা বাবলা গাছ বলি তো সেই বাবলা গাছে প্রচুর পরিমাণে কাঁটা থাকে তো এগুলোই প্রধানত লিফের অ্যাডাপ্টেশান যখন পড়বে ম্যাক্সিমাম অ্যাডাপ্টেশান কোথায় দেখা যায় পাতাতে দেখা যায় ওয়াক্সে কিউটিক্যাল দেখা যায় রোলিং লিফ কোন উদ্ভিদে দেখব হ্যামোফাইলা এবং পোয়াতে দেখতে পাবো প্লেসি লিফ কোথায় দেখতে পাবো আমরা ব্রায়োফাইলামে দেখতে পাবো এবং স্পাইন কোথায় দেখতে পাবো একাশিয়াতে এক্সাম্পেলগুলো ভালো করে পড়তে হবে ঠিক আছে পরের অংশে যাই দেখো এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম পরে যখন ফটোসিনথেসিস পড়াবে এগুলো সম্বন্ধে আমরা ডিটেলসে পড়ব কিন্তু ঘটনা হচ্ছে ক্যাম্প উদ্ভিদ হলো তারাই দে রিডিউস দ্য ফটো রেসপিরেশন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো ক্যাম্প উদ্ভিদ হলো তারাই রিডিউস ওয়াটার লস বাই ক্লোজিং দ্য স্টোমাটা ডিউরিং ডে দেখো দিনের বেলায় প্রধানত বাষ্পমোচন খুব ভালো হয় এবং দিনের বেলায় যদি পত্রতন্ত্র যদি খোলা থাকে তাহলে বাষ্পমোচনের রেট অনেক বেড়ে যায় কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে সমস্ত উদ্ভিদ মানে জেরোফাইট যেসব উদ্ভিদ আছে ট্রু জেরোফাইট যারা আছে তো তারা কি করে তারা প্রধানত দিনের বেলায় পত্রতন্ত্রকে বন্ধ করে দেয় এবং ওপেনিং স্টোমাটা ডিউরিং নাইট এবং তার ফলে বা বাষ্পমোচন এদের অনেকটা কম হয় এটুকু সবাই বুঝতে পারলে দিনের বেলায় যদি পত্রতন্ত্র আমরা বন্ধ করে দিই তাহলে বাষ্পমোচনের হার অনেক কম হবে আর রাতের বেলা তো বাষ্পমোচন নিয়ন্ত্রণকারী শর্তগুলো অতটা অ্যাক্টিভ থাকে না তো সেই কারণের জন্য রাতের বেলায় পত্রতন্ত্র খোলা থাকলেও বাষ্পমোচনের হার অনেকটা অনেকটা কম হয় এবং এরকমভাবে বাষ্পমোচনকে প্রতিরোধ করে তারা নিজেদের দেহতে জলকে তারা সঞ্চয় করে রাখতে পারে দেখো যখন রাত্রিরে হয় তখন কি হয় রাত্রিবেলা প্রধানত এদের স্টোমাটা ওপেন থাকে দেখো এদের স্টোমাটা প্রধানত কোথায় থাকবে লোয়ার সারফেসে অর্থাৎ উপরের যে সারফেস আছে লিফের যে আপার সারফেস আছে সেই আপার সারফেসে আমরা কি দেখেছিলাম কিউটিক্যাল ছিল এবং যেহেতু কিউটিক্যাল আছে সেই জন্য এই উপরের সারফেসে আর বাষ্পমোচন হচ্ছে না কিন্তু এদের নিচের যে সারফেস আছে লোয়ার সারফেস অব দ্য লিফ এই লোয়ার সারফেস অব দ্য লিফে প্রধানত পত্ররন্ধ্র থাকে এবং এই পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে যখন রাত্রিরবেলা যখন হয় তখন এই পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড তখন এদের মধ্যে প্রবেশ করে পত্ররন্ধ্র দিয়ে এবং সেই পত্ররন্ধ্র দিয়ে যে সিও যেটা তৈরি হয় মানে প্রবেশ করে যেটা অ্যাটমসফিয়ার থেকে সেটা ফসফোয়েনল পাইরোফিটের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ফসফোয়েনল পাইরোফিটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেটা প্রথমে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি করে চার কার্বন যুক্ত অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং সেই অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড পরবর্তীকালে ম্যালিক অ্যাসিডে পরিণত হয় দেখো কার্বন ডাইঅক্সাইড ইস অ্যাবসর্বড অ্যাট নাইট তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড রাত্রিবেলা এরা অ্যাবসর্ব করবে অ্যান্ড স্টোর্ড ইন দ্য ফর্ম অফ এ ফোর কার্বন কম্পাউন্ড ম্যালিক অ্যাসিড তাহলে প্রথমেই ফসফোয়েনল পাইরোভিটের সঙ্গে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হয় ফসফোয়েনল পাইরোভিট কিন্তু তিন কার্বন যুক্ত এবং তার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের একটি কার্বন তাহলে তিনটে প্লাস একটা কার্বন নিয়ে যেটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে চার কার্বন যুক্ত কম্পাউন্ড প্রথমে অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড তৈরি হবে তারপরে সেই অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড ম্যালিক অ্যাসিডে পরিণত হয় তাহলে এই কারণের জন্য প্রথম যে উৎপাদিত জৈব যৌগ যেটা তৈরি হচ্ছে তো সেটা চার কার্বন যুক্ত সেই জন্য একে আমরা বলবো সি ফোর সাইকেল তাহলে এরা প্রধানত এই যে এবং ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম এটা একটা ক্রিটিক্যাল প্রসেস পরে বলব মানে পড়াবো তোমাদেরকে শুধুমাত্র এটুকুই মনে রাখবে যে ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম ক্র্যাসুলেসিয়া গোত্রের উদ্ভিদ প্রধানত জেরোফাইট যারা তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং এক্ষেত্রে প্রথমে চার কার্বনযুক্ত কম্পাউন্ড অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড মানে সি ফোর সাইকেল দেখা যায় চার কার্বনযুক্ত কম্পাউন্ড অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাস
তিন কার্বনযুক্ত জৈব যৌগ কিন্তু এদের ক্ষেত্রে কিন্তু ডিফারেন্ট হয় ঠিক আছে তো সেই জন্য চার কার্বনযুক্ত অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড এবং তারপরে ম্যালিক অ্যাসিড তৈরি হয় আবার ফের যখন দিনের বেলা হয় তখন কি হবে তখন এই ম্যালিক অ্যাসিড যখন দিনের বেলা যখন হবে তখন পত্রতন্ত্র বন্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে ম্যালিক অ্যাসিড থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয় এবং দিনের বেলা তো সালক সংশ্লেষ হবে তাহলে সেই কার্বন ডাই অক্সাইড এবার ফটো সিনথেসিসে ইউজ হবে তাহলে এরকমভাবে এই সমস্ত উদ্ভিদে আমরা ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম দেখতে পাব এবং এই উদ্ভিদে পত্রতন্ত্র প্রধানত দিনের বেলা বন্ধ থাকে এবং রাতের বেলা পত্রতন্ত্র খোলা থাকে রাতের বেলা এদের পাতাতে ম্যালিক অ্যাসিড তৈরি হয় মানে অ্যাসিড অ্যাকুমুলেটেড হয় এবং দিনের বেলা সেই অ্যাসিডের ডিপ্রেশান ঘটে মানে অ্যাসিডের পরিমাণ তখন কমে যায় তো এই টাইপের যে মেটাবলিজম তো তাকেই আমরা বলবো ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম ঠিক আছে তাহলে এই সমস্ত উদ্ভিদে আমরা ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম দেখতে পাই এটা হলো জেরোফাইটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স ওকে এটুকু সবাই বুঝতে পেরেছ পরের অংশে যাই দেখো এরপরে এই উদ্ভিদের আরও একটা যেটা বৈশিষ্ট্য সেটা হলো সানকেন টাইপের স্টোমাটা মানে নিবেশিত পত্রতন্ধ্র দেখো স্টোমাটা আর প্রেজেন্ট অন দ্য লোয়ার সারফেস অফ লিভ তাহলে দেখো আপার সারফেস অফ লিভ প্রধানত কিউটিক্যাল দিয়ে আবৃত কিন্তু পত্রতন্ত্র আমরা কোথায় দেখতে পাব পাতার নিম্ন ত্বকে দেখতে পাবো মানে লোয়ার সারফেস অফ লিফে প্রধানত এদের স্টোমাটা আমরা দেখতে পাবো অর্থাৎ এদের যে পাতা সেটা কিন্তু হাইপোস্টোম্যাটিক হাইপো মানে কি যখন লোয়ার সারফেসে যখন স্টোমাটা যখন থাকবে তো তখনই তাকে আমরা বলবো হাইপোস্টোম্যাটিক এবং স্টোমাটা কিন্তু সানকেন টাইপের স্টোমাটা তো সানকেন স্টোমাটা কাকে বলে নিবেশিত পত্রতন্ত্র আমরা কাকে বলবো তাহলে দেখো এই জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপার এপিডারমিস মানে পাতার তো দুটো তল থাকে একটা আপার আর একটা লোয়ার তো আপার এপিডারমিসে কিন্তু আমরা কোনো রকম কোনো রকম আমরা পত্রতন্ত্র দেখতে পাচ্ছি না তো লোয়ার যে এপিডারমিস আছে সেই জায়গাতে আমরা প্রধানত আমরা পত্রতন্ত্র দেখতে পাই বা গার্ড সেল এবং পত্রতন্ত্র আমরা দেখতে পাই কিন্তু ঘটনা হচ্ছে দেখো নিবেশিত পত্রতন্ত্র কাকে বলে এ ক্যাভিটি ইজ প্রেজেন্ট আউটসাইড অব দ্য স্টোমাটা দেখো এটা একটা স্টোমাটা এটা একটা স্টোমাটা এই স্টোমাটার বাইরের দিকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি একটা ক্যাভিটি দেখতে পাচ্ছি এটা একটা ক্যাভিটি দেখতে পাচ্ছ সুতরাং এই ক্যাভিটি ইজ প্রেজেন্ট আউটসাইড অব দ্য স্টোমাটা ইজ কল দ্য হাইপোস্টোম্যাটিক ক্যাভিটি তো এই যে ক্যাভিটিটা তো একেই আমরা বলবো হাইপোস্টোম্যাটিক ক্যাভিটি যে ক্যাভিটিটা স্টোমাটার নিচে থাকে মানে পত্রতন্ত্রের নিচে থাকে এবং দিস অ্যালাউ দ্য বাউন্ডারি লেয়ার অব দ্য হিউমিডিটি হুইচ রিডিউসেস ওয়াটার লস বাই ইভাপোরেশন দেখো এই যে ক্যাভিটি আছে এই ক্যাভিটিতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে এবং যেহেতু জলীয় বাষ্প থাকে সেই জন্য পত্রতন্ত্র খোলা থাকলেও বাষ্পমোচনের হার কিন্তু অনেক কম হয় এই টাইপের যে পত্রতন্ত্র তো তাকেই আমরা বলবো সানকেন স্টোমাটা ওর নিবেশিত পত্রতন্ত্র তার মানে পত্রতন্ত্রের নিচেও যখন ক্যাভিটি থাকে তো তখনই তাকে আমরা বলবো সানকেন স্টোমাটা এবং স্টোমাটা আর সারাউন্ডেড বাই হেয়ার্স দেখো স্টোমাটা প্রধানত অনেক হেয়ার দিয়ে ঢাকা থাকবে অর্থাৎ যেরকমভাবে স্টেমে যেমন হেয়ার থাকে তো পাতার মধ্যেও এই হেয়ার্স থাকবে অলসো অ্যালাউ ওয়াটার ভেপার টু রিটেইন হুইচ রিডিউসেস দ্য ওয়াটার লস এবং এটাও এই যে মাঝখানে যে ওয়াটার ভেপার আছে এই ওয়াটার ভেপার আবার যাতে বাইরে বেরিয়ে যেতে না পারে তো সেই হেয়ারগুলো সেটাকে প্রোটেক্ট করে এবং এরকমভাবে এরা প্রধানত বাষ্পমোচনের মধ্য দিয়ে মানে জল যাতে এদের দেহ থেকে লস যাতে না হয়ে যায় সেইটা প্রতিরোধ করতে পারে ঠিক আছে তো এই টাইপের যে পাতা তো তাকেই আমরা বলবো মানে এই টাইপের যে পত্রতন্ত্র তো তাকেই আমরা বলবো সানকেন স্টোমাটা সুতরাং জেরোফাইটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স তো সেটা হলো সানকেন টাইপের স্টোমাটা ঠিক আছে এটুকু বুঝতে পারে যে সবাই সানকেন স্টোমাটা ক্লিয়ার তাহলে দেখো এখানটা আবার ছবির সাহায্যে দেখিয়েছি পাতার ওপরের দিকের যে তল সেটাই হচ্ছে আপার এপিডারমিস আর নিচের দিকের যে অংশটা সেটাই হচ্ছে লোয়ার এপিডারমিস এবং দেখো এই যে লোয়ার এপিডারমিস আছে সেই জায়গাতে স্টোমাটা আছে এবং স্টোমাটার নিচের দিকে আমরা একটা ক্যাভিটি দেখতে পাচ্ছি এবং এই ক্যাভিটিকেই আমরা বলবো হাইপোস্টোম্যাটিক ক্যাভিটি এবং এই হাইপোস্টোম্যাটিক ক্যাভিটির মধ্যে জলীয় বাষ্প থাকে যেটা প্রধানত ট্রান্সপিরেশন বা বাষ্পমোচনকে প্রতিরোধ করে এবং এই হাইপোস্টোম্যাটিক ক্যাভিটির মধ্যে আমরা হেয়ার্স দেখতে পাচ্ছি পাতার মধ্যে এটাও জলীয় বাষ্পকে প্রধানত এই জায়গাতে ধরে রেখে দেয় যেরকমভাবে রোলিং লিফ আমরা দেখেছিলাম যেমন রোলিং লিফ আমরা দেখেছিলাম যে জলীয় বাষ্প ধরে রাখে সেরকমভাবে সানকেন টাইপের স্টোমাটারও কিন্তু ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স হচ্ছে 
এই জলীয় বাষ্পকে ধরে রেখে দেওয়া যাতে বাষ্পমোচনকে প্রতিরোধ করা যায় এবং প্রেজেন্স অফ হেয়ার্স ইন দ্য লিপস ইজ কলাস দ্য ট্রাইকোফাইলি যে সমস্ত উদ্ভিদের পাতাতে এরকম রোম দেখা যায় তো তাদেরকেই আমরা বলব ট্রাইকোফাইলি মেকানিক্যাল টিস্যু মানে মেকানিক্যাল যে যান্ত্রিক যে সমস্ত কলা আছে এবং ভাস্কুলার টিস্যু আর ওয়েল ডেভেলপড অবশ্যই এদের জাইলেম কলাকে খুব ভালো ডেভেলপ হতে হবে যেটুকু জল এরা সংগ্রহ করে সেইটুকু জল যাতে বিভিন্ন জায়গাতে যাতে পৌঁছে যায় তো সেই কারণের জন্য এদের ভাস্কুলার টিস্যু ওয়েল ডেভেলপড হয় ইন্টারসেলুলার স্পেসেস আর অ্যাবসেন্ট অর্থাৎ এদের এরেন কাইমা খুব বেশি এদের থাকে না সো দ্য সেলস আর টাইটলি প্যাকড তার মানে টিসুর মধ্যে যে সমস্ত সেল আছে যেহেতু ইন্টারসেলুলার স্পেস এদের থাকে না তো সেই কারণের জন্য সেল কিন্তু টাইটলি প্যাকড হয়ে থাকে তো এগুলোই প্রধানত জেরোফাইটিক মডিফিকেশান ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট মডিফিকেশান প্রধানত এগুলোই আমরা জেরোফাইটের মধ্যে আমরা দেখতে পাই ঠিক আছে তাহলে যেগুলো আমরা দেখলাম যে রুট কিন্তু অনেক বেশি থাকবে দেন শুট এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখলাম কি তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখলাম যে পাতা কত রকমের হবে রোলিং লিফ কোন উদ্ভিদে দেখা যায় এবং ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম দেখা যায় এবং সানকেন টাইপের স্টোমাটা এগুলো সব হলো জেরোফাইটের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স ঠিক আছে দেখো এইটুকু কারার কোনো অসুবিধা নেই তো বলো এটুকু ক্লিয়ার পরের অংশে যাই তাহলে আচ্ছা এখানে শেষ নয় এইবারে দেখো আমি একটা লিস্ট দিয়েছি বলছিলাম যে এই লিস্টটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখাটাও একটু চাপের কিন্তু তবুও একটু পড়তে হবে দেখো ওপানসিয়া মানে প্রিক্লিপিয়ার পাইন পাইনাস এটাও কিন্তু জেরোফাইট এবং আইস প্ল্যান্ট এদের দেহতে কোন কোন অ্যাডাপটিভ ফিচার্স দেখা যায় দেখো ওয়াক্সে কিউটিক্যাল স্টোমাটার সংখ্যা কম সানকেন স্টোমাটা নিবেশিত পত্র রন্ধ্র স্টোমাটা ওপেন অ্যাট নাইট অ্যান্ড ক্লোজড বাই ডে অ্যান্ড দ্য সারফেস কভার্ড বাই ফাইন হেয়ার্স তো এই সমস্ত ক্যারেক্টার্স প্রধানত এই উদ্ভিদে দেখা যায় আর কার্ল লিভ কোথায় দেখা যায় মারা মারাম গ্র্যাস ঠিক আছে মারাম গ্র্যাসে কার লিভ দেখা যায় অ্যামোফাইলা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এইটা ফ্লেশি সাকুলেন্ট লিভ তাহলে কোথায় দেখতে পাবো আমরা ব্রায়োফাইলামে দেখতে পাবো ফ্লেশি সাকুলেন্ট স্টেম মানে এক্ষেত্রে পাতা প্রধানত জলযুক্ত মোটা পাতা আমরা দেখতে পাবো ব্রায়োফাইলামে এবং সাকুলেন্ট স্টেম কোথায় দেখতে পাবো ক্যান্ডেল প্ল্যান্টে দেখতে পাবো ক্লেইনিয়াতে দেখতে পাবো ফ্লেশি আন্ডারগ্রাউন্ড টিউবার টিউবার মানে কি যেমন আলু যেমন একটা টিউবার তাহলে মাটির নিচে রসালো টিউবার দেখতে পাবো কোথায় রেফিও ন্যাকমিতে আমরা দেখতে পাবো ডিপ রুট সিস্টেম বিলো দ্য ওয়াটার টেবিল মানে একদম যতটুকু জল আছে তার নিচেও কিন্তু মূল চলে গেছে কোন উদ্ভিদে একাশি এবং ওলিয়ান্ডার শ্যালো রুট সিস্টেম অ্যাবজর্বিং দ্য সারফেস অব দ্য ময়েশ্চার কিন্তু ক্যাকটাসের রুট কিন্তু অতটা ডিপে যায় না কিন্তু ক্যাকটাসের রুট কিন্তু ছড়িয়ে থাকে মাটিতে ছড়িয়ে থাকে সেটা তো সেই কারণের জন্য সারফেসে যতটুকু ময়েশ্চার থাকে ময়েশ্চার মানে কি জলীয় বাষ্প তো সেটাই প্রধানত ক্যাকটাসের রুট প্রধানত অ্যাবসর্ব করতে পারে তো এই টাইপের মডিফিকেশান বিভিন্ন স্পেশাল টাইপের উদ্ভিদে এরকম স্পেশাল টাইপের মডিফিকেশান দেখা যায় তো এই মডিফিকেশানগুলো একটু পড়তে হবে তো এগুলোই হলো অ্যাডাপটিভ ফিচার্স অফ জেরোফাইটিক প্ল্যান্ট ঠিক আছে সবাই বুঝতে আচ্ছা এবার দেখো হ্যালোফাইট এর পরেই তোমাদের সিলেবাসে আছে দেখবে যে হ্যালোফাইটস হ্যালোফাইটস প্রধানত ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ আমরা জানি যে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের হাইট অনেক শর্ট হয় এবং তাদের যে পাতাগুলো সেগুলোও কিন্তু ছোট ছোট হয় দেখো ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ প্রধানত যে প্রবলেম তারা ফেস করে তো প্রথম আমরা যেটা দেখলাম যেটা ট্রু জেরোফাইট তো তারা প্রধানত যে প্রবলেম যেটা ফেস করে প্রথম যেটা বলেছিলাম সেটা হলো ফিজি ফিজিক্যাল ড্রাইনেস এবং হ্যালোফাইট যে প্রবলেম ফেস করে সেটা হলো ফিজিওলজিক্যাল ড্রাইনেস তার মানে হ্যালোফাইট ছাড়া তারাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জেরোফাইট জেরোফাইট মানে এরকম নয় যে শুধুমাত্র তারা মরু অঞ্চলে জন্মাবে সেরকম কিন্তু নয় অ্যাকচুয়ালি যারা ওয়াটারকে অ্যাবসর্ব করতে পারে না মানে বা মানে ওয়াটার স্কেয়ার সিটিকে যারা ফেস করে তো তারাই কিন্তু জেরোফাইট তো সেই হিসাবে হ্যালোফাইট কিন্তু ইজ এ ওয়ান টাইপ অফ জেরোফাইট কারণ কি হ্যালোফাইটরা যদিও লবণাক্ত মাটিতে তারা জন্মায় সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে জন্মায় কিন্তু মাটিতে যেহেতু সল্টের পরিমাণ কম থাকে তাহলে তারা কিন্তু জলকে অ্যাবসর্ব করতে পারে না কারণ জল অ্যাবসর্ব করার জন্য প্রচুর পরিমাণে এটিপি লাগে এবং যেহেতু যেহেতু মাটিতে খনিজ লবণের আধিক্য যেহেতু বেশি থাকে সেই জন্য মাটিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে তো সেই কারণে যেন তারা রেসপিরেশন করতে পারে না 
এবং তার ফলে তারা এটিপি তৈরি করতে পারেন এবং সেই কারণের জন্য তারা জলকে অ্যাবসর্ব করতে পারে না তাহলে তারা কিন্তু ফিজিওলজিক্যাল ড্রাইনেস এই প্রবলেম কিন্তু তারা ফেস করে সুতরাং হ্যালোফাইটস কিন্তু ইজ এ ওয়ান টাইপ অফ জেরোফাইট এরা প্রধানত ফিজিওলজিক্যাল ড্রাইনেস এই প্রবলেম এরা কিন্তু ফেস করে ঠিক আছে তাহলে দেখো হ্যালোফাইট কি হ্যালোফাইট দে আর অলসো অলসো টাইপ অফ আচ্ছা হ্যালোফাইট তাহলে কি হচ্ছে এটা একটা অলসো টাইপ অফ জেরোফাইট হবে এটা জেরোফাইট সো দে আর অলসো এ টাইপ অফ জেরোফাইট হ্যালোফাইট এই নাম প্রথম দিয়েছিলেন যে বিজ্ঞানী তিনি হলেন পাল্লাস তো হ্যালোফাইট কারা দেখো প্লেন্টস হুইচ গ্রো ইন সল্টি সয়েল অর দ্য স্যালাইন সয়েল মানে যে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে নুন থাকে লবণ থাকে অর দ্য স্যালাইন ওয়াটার তো দে আর কল্ড অ্যাজ হ্যালোফাইট দেখো স্যালাইন ওয়াটার মানে কি আমরা অনেক সময় সর্দি কাশি করলে নাকেতে ন্যাজোক্লিয়ার দিই তো ন্যাজোক্লিয়ার ইনেসিয়াল থাকে সেটাই হচ্ছে সেটাকেই ডক্টররা বলেন স্যালাইন ওয়াটার তাহলে সিম্পলি স্যালাইন ওয়াটার মানে হলো সেটাই যে জায়গাতে প্রচুর পরিমাণে যে জলে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে সেটাই হলো স্যালাইন ওয়াটার তো সেই জন্য দিস প্ল্যান্টস গ্রো ইন ফিজিওলজিক্যাল ড্রাই কন্ডিশন জল আছে কিন্তু সেই জলকে তারা অ্যাবসর্ব করতে পারছে না তো এরাই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হ্যালোফাইট সুতরাং হ্যালোফাইট হলো তারাই যারা প্রথমত সল্টি সয়েলে জন্মায় এবং তারা যে প্রবলেম ফেস করে সেটা হলো ফিজিওলজিক্যাল ড্রাইনেস কন্ডিশন ড্রাই মানে কি যেখানে জল নেই কেমন টাইপের ড্রাই হবে ফিজিওলজিক্যাল ড্রাইনেস ওকে এরপরে এরা প্রধানত কোথায় জন্মায় ইউজুয়ালি গ্রো ইন এস্টুয়ারি এস্টুয়ারি মানে হচ্ছে মোহনা দেখো এই টার্মগুলো আমি লিখে দিয়েছি সো দিস ইজ দ্য ট্রানজিশনাল জোন বিটুইন রিভার অ্যান্ড সি সমুদ্র যেখানে এই নদী যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে তো সেই রকম জায়গাকেই আমরা বলবো এস্টুয়ারি মানে মোহনা তো এই মোহনা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে হ্যালোফাইট থাকে এবং সল্ট মার্সেস মার্স মানে কি ওয়েটল্যান্ড মানে এমন একটা জায়গা তো যে জায়গাতে প্রধানত জলাভূমি যেগুলো অনেক মানে জল অনেকক্ষণই থাকে যে জায়গাতে নিচু জলাভূমি যেগুলো তো সেই নিচু জলাভূমিতে প্রধানত এরা জন্মায় সল্ট মার্সেস হোয়ার দ্য স্যালাইন ইট ইজ কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জিং অ্যান্ড মে এক্সিড দ্যাট অফ দ্য সি ওয়াটার তাহলে সল্ট মার্সেস মানে ছোটো ছোটো সমুদ্রের কাছে ছোটো ছোটো এমন অনেক জায়গা আছে যে জায়গাতে অনেক সময় সমুদ্রের জল এসে জমা হয় এবং তার ফলে সেই জায়গাগুলো অনেক সময় সল্টি হয়ে যায় তো এই রকম জায়গাতে এস্টুয়ারি মানে মোহনা এবং সল্ট মার্সেস বা ওয়েটল্যান্ডে এরা প্রধানত জন্মায় তো এই যে দুটো রিজিয়ান তাহলে হ্যালোফাইট প্রধানত এই দুটো জায়গাতে জন্মায় তো এই যে দুটো রিজিয়ান এই দুটো রিজিয়ানে কিন্তু জল প্রচুর পরিমাণে থাকে সুতরাং দিস রিজিয়ান ইজ ওয়াটার রিচ কিন্তু এই রিজিয়ান কিন্তু সল্ট স্যাচুরেটেড কোন ধরনের সল্ট থাকবে সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকবে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেসিয়াম সালফেট থাকবে অ্যান্ড পুয়োর ইন অক্সিজেন তাহলে দেখো অক্সিজেন কিন্তু অনেক কম থাকে এবং সেই কারণের জন্য প্ল্যান্টস ফেস এক্সেপশনালি হাই অসমোটিক প্রেসার তাহলে এরা কিন্তু প্রচুর অসমোটিক প্রেসার তারা ফেস করে বিষয়টা কীরকম মনে করো তারা বাইরের পরিবেশে প্রচুর পরিমাণে সল্ট আছে কিন্তু প্ল্যান্টসের দেহতে তো অতটা সল্ট নেই তাহলে প্ল্যান্টসের যে ফ্লুইড আছে সেল যে আছে তো সেই সেলের কনসেনট্রেশান অনেক কম এবং অভিস্রবণ মানে আমরা কি জানি যখন কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে যখন কোনো পদার্থে জলের যখন পরিবহন ঘটে সেটাই অভিস্রবণ তাহলে এদের ক্ষেত্রে কি হবে প্ল্যান্টস দেহ থেকে তাহলে জল কি হবে লস হবে কি বললাম বুঝতে পেরেছ কেন জল লস হবে বোঝাতে পারলাম বাইরের পরিবেশে যখন সল্টের পরিমাণ বেশি তখন কি হবে সেই সল্ট তাদের দেহ থেকে জল টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে তো সেই হিসাবে এরাও কিন্তু যে প্রবলেম ফেস করে সেটা হলো স্কেয়ার সিটি অফ ওয়াটার হ্যাঁ তখন এরাও কিন্তু যে প্রবলেম ফেস করবে সেটা হলো ওয়াটার স্কেয়ার সিটি মানে জলের অভাব তখন তারা কিন্তু ফেস করে অর্থাৎ তাদের টার্গেট থাকে জল যাতে দেহ থেকে হারিয়ে না যায় জেরোফাইট যেরকমভাবে জল যাতে হারিয়ে না যায় সেরকম তার মডিফিকেশান ঘটেছিল হ্যালোফাইটসেরও কিন্তু একই রকমের মডিফিকেশান ঘটবে জল যাতে কোনোভাবে এদের দেহ থেকে লস হতে না পারে ঠিক আছে এবার বুঝতে পারলে কি বললাম ক্লিয়ার তো আচ্ছা যেমন এক্সাম্পল হচ্ছে ম্যানগ্রোভ যেমন সুন্দরবন অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ যে ফরেস্ট আছে তো সেখানকার মাটি কি হবে সেখানকার সেখানে জলের পরিমাণ অনেক বেশি থাকবে এবং এই সমস্ত সল্ট থাকবে তো এরাই হচ্ছে ম্যানগ্রোভ যেগুলো হাইলাইট করেছে খুব ভালো করে পড়বে অন দ্য বেসিস অফ সল্ট কন্টেন্ট দেখো পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন জায়গাতে মাটি মানে সল্টের পরিমাণ বিভিন্ন রকম 
তো তার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী ইনভার্সন এই হ্যালোফাইটকে তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছেন প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে অলিগো হ্যালোফাইট অলিগো হ্যালোফাইট অলিগো মানে তুলনামূলকভাবে কম তাহলে দে গ্রো হোয়ার দ্য এনেসিয়াল কনসেনট্রেশন রেঞ্জেস বিটুইন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট সেই সমস্ত প্ল্যান্ট যারা এই রেঞ্জে যারা বাঁচে তো তারাই হলো অলিগো হ্যালোফাইট অনেক সময় এখানে এমসিকিউ থেকে প্রশ্ন দেওয়া হয় মেসোফাইট কোনগুলো যারা জিরো পয়েন্ট ওয়ান থেকে ওয়ান পারসেন্ট মানে বাইরের পরিবেশে যখন এইরকম সল্ট কনসেনট্রেশন থাকে তারা যদি বাঁচে তখন তাকে আমরা বলবো মেসো হ্যালোফাইট মানে মাঝারি অলিগো মানে কম আর ইউ হ্যালোফাইট মানে কি দে গ্রো হোয়ার দ্য এনেসিয়াল কনসেনট্রেশন ইজ মোর দ্যান ওয়ান পারসেন্ট ইউ কথার মানে হচ্ছে ইকোলজিতে ইউ মানে হচ্ছে রেঞ্জ অনেক বেশি তাহলে এই সমস্ত প্ল্যান্টসগুলো এনভায়রনমেন্টে ইউ হ্যালোফাইট হলো তারাই এনভায়রনমেন্টে প্রচুর পরিমাণে সল্ট কনসেনট্রেশন আছে কিন্তু তবুও তারা যখন বেঁচে থাকে তো তখনই তাকে আমরা বলবো ইউ হ্যালোফাইট সুতরাং ইনভার্সন উনিশশো সালে তিন ধরনের হ্যালোফাইটের কথা বললেন অলিগো হ্যালোফাইট মেসো হ্যালোফাইট এবং ইউ হ্যালোফাইট এইবার দেখো খুব সুন্দর একটা ক্লাসিফিকেশান এটাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লাসিফিকেশান কিন্তু এনজিওসপারমিক কোস্টাল হ্যালোফাইট আর টু টাইপ কোস্টাল মানে কি কোস্ট মানে আমি কি বলেছিলাম কোস্টাল রিজিয়ান হচ্ছে সেটাই যেমন মোহনা মানে কোস্ট রিজিয়ান সমুদ্রের যে প্রতাশ্রয় যেটাকে বলে কোস্টাল রিজিয়ান তাহলে সেই কোস্টাল রিজিয়ান আরও দেখবো আমরা ঠিক আছে কোস্টাল রিজিয়ানটা কি আমরা দেখবো তো এই কোস্টাল হ্যালোফাইট প্রধানত দুই ধরনের হয় দেখে নাও হ্যালোফাইটকে প্রধানত সামুদ সমু সামুদ্রিক রিজিয়ানেই তো প্রধানত হ্যালোফাইটকে আমরা পাব সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে তো সেই জায়গাতে হ্যালোফাইট প্রধানত দুই ধরনের হয় প্রথম যে হ্যালোফাইট সেটা হচ্ছে হাইড্রো হ্যালোফাইট ভালো করে দেখো এটা হাইড্রো হ্যালোফাইট হাইড্রো হ্যালোফাইট কারা দে রিমেইন সাবমার্সড তার মানে কি এই যে জল আছে একদম জলের নিচেতেই এরা কিন্তু সব সময় ডুবে থাকে সাবমার্সড মানে হচ্ছে ডুবে থাকে হোল অর অলমোস্ট দ্য হোল প্ল্যান্ট আন্ডার দ্য ওয়াটার তো তারাই হলো হাইড্রো হ্যালোফাইট যে সমস্ত উদ্ভিদ সারা বছর জলের নিচে থাকে লবণাক্ত জলের নিচে থাকে তো তারাই হলো হাইড্রো হ্যালোফাইট আর হাইড্রো হ্যালোফাইট কাকে বলে দে আর লো কোস্ট হ্যালোফাইট তার মানে কি দ্য শোর অর দ্য বর্ডার অব দ্য ল্যান্ড অ্যাডজাস্টেন্ট টু দ্য সি এরা সেই জায়গাতে থাকে সমুদ্র যেখানে আছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ল্যান্ড সমুদ্র ধরা যাক বিশাল বড় ওসান আছে এবং ল্যান্ড যে জায়গাতে টাচ করেছে তো সেই জায়গাতে তাকেই আমরা বলবো লো কস্ট লো কোস্ট আর কি কোস্টাল রিজিয়ান প্রতাশ্রয় তাহলে যে জায়গাতে ল্যান্ড যেখানে সমুদ্রে যেখানে মিশছে মানে টাচ করছে তো সেই জায়গাতেও তো গাছ থাকে তো সেই জায়গাতে যে সমস্ত উদ্ভিদ থাকবে তাদেরকে আমরা বলবো হাইগ্রো হ্যালোফাইট এবং এই হাইগ্রো হ্যালোফাইট দুই ধরনের হয় দেখো সোয়াম ফ্যালোফাইট এবং এই সোয়াম ফ্যালোফাইটকেই আমরা বলবো ম্যানগ্রোভ সোয়াম মানে কি তাহলে ম্যানগ্রোভ প্রকৃতপক্ষে কোন জায়গাতে জন্মাবে কোন ধরনের এনভায়রনমেন্টে জন্মাবে ম্যানগ্রোভ প্রধানত সেই জায়গাতে জন্মাবে সেটা হচ্ছে সোয়াম্প এস ডব্লু এ এম পি এই সোয়াম্প রিজিয়ানে জন্মায় এই জায়গাটা কীরকম হবে এ প্লেস কভার হাই অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ডিউরিং টাইড দেখো সমুদ্রে আমরা জানি যে জোয়ার ভাটা হয় যখন জোয়ার হয় তখন যে জায়গাটা পুরো জলে ভর্তি হয়ে যায় আবার যখন ভাটা হয় তখন জল আবার সেখান থেকে সরে যায় তাহলে দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে যে জায়গা জলপূর্ণ থাকে আবার দিনের নির্দিষ্ট সময়ে যে জায়গা থেকে জল সরে যায় তো সেই জায়গাকেই আমরা বলবো সোয়াম্প এবং এই সোয়াম্প রিজিয়ানে যে উদ্ভিদ থাকবে সেটাই হলো ম্যানগ্রোভ তোমরা যদি সুন্দরবনে বেড়াতে যাও অনেকের হয়তো বাড়িও সুন্দরবনে তাহলে দেখবে যে সেখানকার মাটি কিন্তু করদমাক্ত কেন কারণ জল সেখানে আসবে কিছু সময় জল থাকবে আবার নেমে চলে যাবে তো এই রকম জায়গাতে যে সমস্ত উদ্ভিদ থাকে তারাই কিন্তু ম্যানগ্রোভ বা তারা তাদেরকে আমরা বলবো সোয়াম ফ্যালোফাইট এবং এই সোয়াম ফ্যালোফাইট কিন্তু এক রকমের হাইগ্রো হ্যালোফাইট তার মানে এই উদ্ভিদগুলো সব সময় কিন্তু জলের নিচে থাকছে না যখন জোয়ার আসছে তখন জলের নিচে আবার যখন ভাটা আসছে তখন তারা জল থেকে বাইরে এক্সপোস্ট হয়ে যাচ্ছে কি বললাম বুঝতে পেরেছ ম্যানগ্রোভ কারা বোঝা গেল এটা আচ্ছা ম্যানগ্রোভ আর দ্য ট্রপিক্যাল প্লেন্টস দ্যাট আর অ্যাডাপ্টেড টু দ্য লুজ ওয়েট সয়েল অবভিয়াসলি এরা প্রধানত সেই ভিজে মাটিতে যেটা জন্মাবে যেখানকার মাটির কণাগুলো অনেক লুজ থাকে যেহেতু সব সময় জল যাচ্ছে সেই জন্য মাটির কণাগুলো অতটা কম্প্যাক্ট নয় এবং যেখানে সল্ট ওয়াটার থাকে এবং দিস ল্যান্ড ইজ পিরিয়ডিক্যালি সাবমার্সড বাই সল্ট ওয়াটার বাই টাইডস তার মানে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে এই ল্যান্ড কিন্তু 
জলে ঢাকা থাকে এই জায়গাতে যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায় তাদেরকেই আমরা বলবো সোয়াম ফ্যালোফাইট বা তাদেরকেই আমরা বলবো ম্যানগ্রোভ আর এক রকমের হ্যালোফাইট আছে তাদেরকে বলবো মার্স হ্যালোফাইট মার্স হ্যালোফাইট হচ্ছে সেই টাইপের ওয়েটল্যান্ড ওয়েটল্যান্ড মানে কি যে জায়গাতে একটা নিচু জায়গা যেখানে জল থাকে কিন্তু জল কম থাকে কাদা কাদা একটা অংশ থাকে তো তাকেই আমরা বলবো ওয়েটল্যান্ড দ্য টাইপ অফ দ্য ওয়েটল্যান্ড হোয়ার ওয়াটার কভার গ্রাউন্ড ফর লং টাইম মানে দীর্ঘ দিন যেখানে জল থাকে আবার জল শুকিয়েও যেতে পারে যখন গ্রীষ্মকালে আসবে তখন জল শুকিয়েও যেতে পারে তো সেরকম কন্ডিশনে যে সমস্ত হ্যালোফাইট জন্মায় তো তাদেরকেই আমরা বলবো মার্স হ্যালোফাইট তাহলে দেখো সোয়াম ফ্যালোফাইট কি হচ্ছে দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে তারা জলের নিচে চলে যাচ্ছে বা তাদের অনেকটা অংশ জলের নিচে চলে যাচ্ছে আবার সেখান থেকে জল আবার নির্গত হয়ে যাচ্ছে মানে জল চলে যাচ্ছে তারা আবার এয়ারে এক্সপোজ হচ্ছে আর মার্স হ্যালোফাইট হলো তারাই যারা প্রধানত অনেক দিন সিজনের অনেক দিন যারা জলে কভার থাকে আবার কিছুদিন তাদের দেহ থেকে জল সরে যেতে পারে তো তাদেরকেই আমরা বলবো মার্স হ্যালোফাইট সুতরাং যারা সারা জীবন ধরে জলের নিচে থাকে না তো তাদেরকেই আমরা বলবো হাইগ্রো হ্যালোফাইট আর যারা জলের নিচে থাকে তাদেরকেই আমরা বলবো হাইড্রো হ্যালোফাইট এটুকু বোঝাতে পেরেছি হ্যালোফাইট কত রকমের হয় ক্লিয়ার দেখো বোঝা গেল তো আচ্ছা বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন তো অ্যাডাপ্টেশনের মধ্যে প্রথমেই আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে মরফোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন কি কি আছে দেখো ডেভেলপ মেনি শ্যালো অর দ্য নর্মাল রুট তার মানে তাদের যে রুট থাকে সেটা হচ্ছে নর্মাল ডেভেলপ মেনি শ্যালো নর্মাল রুট মানে শ্যালো মানে কি অতটা গভীর নয় এদের 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 মূল প্রধানত অতটা ডিপে যায় না শ্যালো এবং এর সঙ্গে সঙ্গে এই যে শ্যালো মানে মূল কিন্তু অনেক মাটির নিচে পর্যন্ত যায় না ছোট ছোট মূল হয় মূলের লেন্থ অনেক ছোট হয় কিন্তু এই নর্মাল মূল ছাড়াও এদের কিন্তু আরও কিছু অ্যাডিশনাল রুট থাকে তোমরা দেখবে যে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে আমরা যে রুট দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে স্টিল্ট রুট স্টিল্ট রুট ঠিক আছে যাকে বলে ঠেস মূল ইন অ্যাডিশান দ্য মেনি স্টিল্ট অর দ্য প্রপ রুট ডেভেলপ ঠিক আছে ফ্রম এয়ারিয়াল বাঞ্চেস অব দ্য স্টেম ফর এফিসিয়েন্ট অ্যাঙ্করেজ ইন মাডি অর দ্য লুজ স্যান্ডি সয়েল দেখো স্টিল্ট রুট তাহলে আমরা কাকে বলবো কেয়া গাছ অনেক সময় ঠেস মূল এরকম টাইপের মূল দেখা যায় তো এই মূলগুলো প্রধানত এয়ারিয়াল পার্ট থেকে তৈরি হয় মূল প্রধানত মাটির নিচে থাকে কিন্তু যখন কাণ্ডের যখন বায়বীয় অংশ থেকে যখন মূল তৈরি হচ্ছে এবং সেই মূলগুলো যেহেতু এরকম লুজ মাটিতে যেহেতু জন্মায় তো সেই জন্য সেই লুজ মাটির সঙ্গে এই মূলগুলো এই টোটাল প্ল্যান্ট বডিকে প্রধানত ইরেক্ট করে রেখে দেয় মানে খারাপভাবে আট মানে রেখে দেয় তো সেই জন্য এদের মধ্যে আমরা সিল্ট রুট দেখতে পাই এই স্টিল্ট রুট দেখতে পাই দেখো প্ল্যান্টস উইথ টল অ্যান্ড দ্য উইক স্টেম তাহলে এই উদ্ভিদের এই সমস্ত উদ্ভিদগুলো কিন্তু অনেক লম্বা হয় কিন্তু এদের স্টেম কিন্তু তুলনামূলকভাবে উইক হয় এবং রুট অ্যারাইজ ফ্রম দ্য নোড ক্লোজ টু দ্য সয়েল মাটির নিচে যে পর্ব থাকে মাটের মাটের কাছাকাছি এগুলো হলো নোড মানে পর্ব তো এই পর্ব থেকে প্রধানত মূল তৈরি হয় তো সেই জন্য এগুলো কিন্তু অ্যাডভান্টেসিয়াস রুট মানে প্রধান মূল নয় এগুলো অস্থানিক মূল ভ্রূণমূল ছাড়া অন্য জায়গা থেকে যখন মূল তৈরি হচ্ছে যেমন আমরা দেখছি যে নোট থেকে রুট তৈরি হচ্ছে সুতরাং এগুলো অ্যাডভান্টেসিয়াস রুট বা অস্থানিক মূল তো এদের মধ্যে আমরা অস্থানিক মূল দেখতে পাই কেন অস্থানিক মূল দেখতে পাবো এই স্টিল্ট রুট কেন দেখতে পাবো কারণ এরা যেহেতু লুজ মাটিতে জন্মায় তো সেই জন্য দেহকে এদের বডিকে যাতে ঠিকঠাকভাবে মাটির সঙ্গে আটকে রাখে তো সেই জন্য এরকম টাইপের রুট আমরা দেখতে পাবো এছাড়া অনেক সময় প্রপ রুট দেখা যায় যেমন আমরা ব্যানিয়ান ট্রি বা বট গাছে আমরা যেমন দেখতে পাই প্রপ রুট মানে কি দেখো এয়ারিয়ার রুট ফাউন্ড অ্যাভোভ দ্য গ্রাউন্ড দ্য পিলার লাইক অর্থাৎ কাণ্ডের শাখা প্রশাখা থেকে এরকম রুট নির্গত হচ্ছে মূল নির্গত হচ্ছে যেগুলো পিলারের মতো এই শাখা প্রশাখাগুলোকে ধারণ করতে সাহায্য করে এই টাইপের রুট আমরা দেখতে পাব এবং আরও এক রকমের রুট আমরা দেখতে পাব তাকেই আমরা বলবো শ্বাস মূল বা নিউ মাটোফোর তো নিউ মাটোফোর অর দ্য ব্রিদিং রুট তাহলে আমরা দেখতে পাবো তাহলে কি কি রুট আমরা দেখলাম স্টিল্ট রুট আমরা দেখলাম এবং প্রপ রুট আমরা দেখলাম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরও এক রকমের মূল দেখতে পাবো তো সেটাই হলো নিউ মাটোফোর বা শ্বাস মূল দেখো মার্স ইজ ওয়াটার লকড মার্স মানে কি মার্স মানে কোনটা বলেছিলাম এমন একটা জায়গা যেখানে জল কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে যেখানে থাকে তো সেটাই হলো মার্স 
মার্স হচ্ছে ওয়াটার লকড মানে দীর্ঘদিন সেখানে জল জমে থাকে এবং সেই জন্য অক্সিজেন কিন্তু এই জায়গাতে অ্যাবসেন্ট থাকে এবং অক্সিজেন ইজ নট অ্যাভেলেবেল টু দ্য রুটস অফ দ্য হ্যালোফাইট এবং অক্সিজেনের পরিমাণ মাটিতে প্রচুর পরিমাণে কম থাকে কারণ জল মাটিতে যখনই জল যখন জমা হবে তখন মাটিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকবে এবং তার ফলে অভিকর্ষ বল মূলের প্রধানত পজিটিভলি জিওট্রপিক মুভমেন্ট হয় মানে অভিকর্ষ বলের দিকে মূল সবসময় মাটির নিচের দিকে বৃদ্ধি পায় কিন্তু এই সমস্ত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নেগেটিভলি জিওট্রপিক স্পেশাল টাইপ অফ রুটস আর ফাউন্ড ইন দ্য ম্যানগ্রোভ তাহলে মাটির উপরে এরকমভাবে মূল যখন উঠে যায় রুট যখন উঠে যায় দেখবে সুন্দরবনে প্রচুর এরকম মূল বা নিউমাটোফোর আমরা দেখতে পাই মাটির উপরে কাঠির মতো যেন মনে হচ্ছে কে কাঠি পুঁতে দিয়ে চলে গেছে তো সেগুলোই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিউ মাটোফোর সো দিস আর দ্য নেগেটিভলি জিওট্রপিক স্পেশাল টাইপ অফ রুটস আর ফাউন্ড ইন দ্য ম্যানগ্রোভ কল দ্য নিউ মাটোফোর এবং সেই নিউ মাটোফোরের মধ্যে ছিদ্র থাকে মানে পোর থাকে আর প্রেজেন্ট অ্যাট দ্য অ্যাপেক্স অফ দিস রুটস অর্থাৎ এই রুটের একদম অগ্রভাগে কিছু ছিদ্র থাকে এবং সেই ছিদ্র দিয়েই প্রধানত গ্যাসাস এক্সচেঞ্জ হয় যেহেতু মাটিতে খনিজ লবণের আধিক্য থাকে তো সেই কারণের জন্য উদ্ভিদ প্রধানত জল শোষণ করতে পারে না কিন্তু তবুও রেসপিরেশানকে চালানোর জন্য এদের মূল অনেক সময় মাটির উপরে উঠে যায় অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে এবং এই টাইপের যে মূল তো তাকেই আমরা বলবো নিউ মাটোফোর বা শ্বাস মূল বা ব্রিদিং রুট এবং হ্যালোফাইটসের এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব তাহলে আমরা দেখলাম নর্মাল রুট কিন্তু শ্যালো হবে মানে অতটা গভীর হয় না এবং স্টিল্ট রুট দেখা যায় প্রপ রুট দেখা যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নিউ মাটোফোর হলো ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ হ্যালোফাইটস ঠিক আছে এরপরে আমরা যেটা আসবো সেটা হলো স্টেম স্টেম হ্যাঁ বলো ঠেস মূল এটাকে ঠেস মূল বলা হয় ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে না এরা জলটা এই যে গ্যাসাস যে এক্সচেঞ্জ হচ্ছে এই গ্যাসটা কোথায় মানে অক্সিজেনটা তখন কোথায় যাচ্ছে নর্মাল লুটে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে এদের মূলও থাকে নিচেতে মূলও থাকে কিছু কিছু মূলের পোর্শন ওপরের দিকে উঠে যায় এবং তার ফলে সেই অক্সিজেনটাই প্রোভাইড করে যতটুকু পরিমাণে জল এরা শোষণ করতে পারে কি বললাম বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ হ্যাঁ সে জলটাকে তখন অ্যাবসার্ভ করতে পারে ঠিক আছে স্টোমাটা থ্রু দিয়ে গ্যাসাস এক্সচেঞ্জ হয় ঠিক আছে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে মূল দিয়ে যখন জল শোষণ দেখো স্টোমাটা থ্রু দিয়ে তখনই গ্যাসাস এক্সচেঞ্জ হবে যখন ফটোসিনথেসিসের প্রয়োজন হয় ঠিক আছে কিন্তু যখন ওয়াটার যখন অ্যাবসর্পশন হবে তখন মূলের যে সেলগুলো আছে সেই সেলগুলোকে এটিপি দিতে হবে সেই সেলগুলোকে তখনই এটিপি দেওয়া পসিবল হবে যদি সেই সেলগুলো রেসপিরেশান করতে পারে আর এরা তো আর অ্যানাইরোবিক ব্যাকটেরিয়া নয় এরা তো ইয়ারোবিক ইউট ইউ ক্যারিয়র্স তাহলে এদের রেসপিরেশানের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন হয় কিন্তু মাটি থেকে যে মূলের যে সেলগুলো যে অক্সিজেনকে নেবে সেটা পসিবল হয় না তখন এই নিউ মাটোফোর দিয়ে তারা সেই অক্সিজেনকে প্রোভাইড করে কি বললাম বুঝতে পেরেছ বাতাস থেকে এরা অক্সিজেন নেয় মাটির অক্সিজেনকে এরা নিতে পারে না ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা দেখো প্রথমেই আমি কি বলেছিলাম নর্মাল রুট থাকবে কিন্তু সেটা শ্যালো হবে কিন্তু মডিফায়েড রুটও কিন্তু এদের থাকে স্টিল রুট ইত্যাদি এগুলো সব হলো মডিফায়েড রুট এই মডিফায়েড রুটগুলোই তো স্পেশাল টাইপের অ্যাডাপ্টেশান ঠিক আছে এরপরে দেখো তাহলে পরের অংশে যাই আর কারোর কোনো প্রশ্ন নেই তো তাহলে পরের অংশে যাচ্ছে হ্যাঁ স্টেমটা বলছে এবার দেখবে ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে যে সমস্ত উদ্ভিদ থাকে তো তাদের যে স্টেম মানে কাণ্ড ইন সেভারেল হ্যালোফাইটস আর দ্য সাকুলেন্ট সাকুলেন্ট মানে কি প্রধানত এরা রসালো হয় হ্যালোফাইট যে সমস্ত উদ্ভিদ আছে সাকুলেন্ট প্রধানত হয় এবং জেনারেলি আট থেকে কুড়ি মিটার হাইট হয় মানে এদের হাইট কিন্তু খুব বেশি হয় না এবং জেনারেলি এরা সাকুলেন্ট হয় যেহেতু সাকুলেন্ট হয় তাহলে জলকে এরা অলরেডি তারা কিন্তু নিজেদের দেহের মধ্যে রেখে দিতে পারে টেম্পারেট হ্যালোফাইট আর হারবাসিয়াস অর্থাৎ টেম্পারেট অঞ্চলে যে সমস্ত হ্যালোফাইট থাকে তো তারা হারবাসিয়াস হয় হারবাসিয়াস মানে তৃণ মানে হার্ব যেটাকে বলে মানে নরম কাণ্ড বিশিষ্ট উদ্ভিদ হয় বাট দ্য ট্রপিক্যাল যেগুলো তাহলে টেম্পারেট যে সমস্ত হ্যালোফাইট আছে তারা হারবাসিয়াস হয় ঠিক আছে তারা বেশিরভাগ হার্ব হয় কিন্তু ট্রপিক্যাল অঞ্চলে যে সমস্ত মানে হ্যালোফাইট থাকে 
তো তারা কিন্তু ওয়ান্স বুশি উইথ ডেন্স ব্রাঞ্চিং মানে প্রচুর শাখা প্রশাখা হয় ট্রপিক্যাল মানে যেমন আমাদের সুন্দরবন অঞ্চলে যে সমস্ত ম্যানগ্রোভ যে সমস্ত প্ল্যান্টস আছে দেখবে যে প্রচুর শাখা প্রশাখা যুক্ত হয় ঠিক আছে কিন্তু টেম্পারেট অঞ্চলে যে সমস্ত হ্যালোফাইট আছে সেখানেও তো সমুদ্র থাকে তো সেই জায়গাকার উদ্ভিদ প্রধানত হারবাসিয়াস হয় সিম্পলি তুমি এটুকু মাথায় রাখবে এদের স্টেম প্রধানত সাকুলেন্ট হয় এবং স্টেম কিন্তু খুব অনেক বড় বিশাল বড় হয় না আট থেকে কুড়ি মিটার তার হাইট হয় তাহলে পাতা কেমন হবে পাতা কিন্তু থিক হবে মোটা হবে এবং সাকুলেন্ট হবে পাতার মধ্যেও জল থাকে এবং জেনারেলি স্মল সাইজড যেহেতু ছোট পাতা হয় সেই জন্য এদের বাষ্পমোচন তুলনামূলকভাবে কম হয় জেনারেলি স্মল সাইজ যেগুলো হাইলাইট করেছে এগুলো পড়বে অ্যান্ড আর অফেন গ্লসি ইন অ্যাপিয়ারেন্স এবং এদের পাতা কিন্তু খুব চকচকে হয় সাম স্পিসিস লিপস আর অ্যাবসেন্ট কোনো কোনো উদ্ভিদ আছে যেখানে পাতা থাকেই না আ ফাইলাস যদি পাতা যদি না থাকে তাহলে তো বাষ্পমোচন হবে না লিপস অব দ্য সাবমার্সড মেরিন হ্যালোফাইটস আর থিন অর্থাৎ যে সমস্ত হ্যালোফাইট যারা প্রধানত একদম সাবমার্সড মানে কি একদম জলের নিচে যেগুলো থাকে তো তাদের পাতা খুব পাতলা হয় অ্যান্ড হ্যাভ পুয়োরলি ডেভেলপ ভাস্কুলার সিস্টেম তাদের ভাস্কুলার সিস্টেম যেহেতু জলের নিচে আছে তারা তো সব সময় জল পাচ্ছে তাহলে জলের প্রয়োজন হয় না তো সেই কারণের জন্য এদের ভাস্কুলার সিস্টেম জাইলেম অতটা বেশি উন্নত নয় দে আর অ্যাডাপ্টেড টু অ্যাবজর্ব ওয়াটার তারা নিজেরাই কিন্তু জলকে শোষণ করতে পারে আর নিউট্রিয়েন্টস ফ্রম দ্য মিডিয়াম ডিরেক্টলি সিম্পলি তুমি এটুকু মাথায় রাখবে এদের যে পাতা এত কিছু মনে থাকবে না এদের পাতা ঠিক হয় সাকুলেন্ট হবে এবং স্মল সাইজ হবে এবং গ্লসি হবে ঠিক আছে এটাই হলো এদের পাতার অ্যাডাপটিভ ফিচার্স তারপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ফ্রুটস অ্যান্ড সিডস খুব সুন্দর অ্যাডাপ্টেশান এদের দেখা যায় ভিভি পেরাস জার্মিনেশান দেখো ফ্রুটস অ্যান্ড সিডস আর জেনারেলি লাইট ইন ওয়েট তার মানে এদের ফল এবং বীজ তার ওয়েট কিন্তু খুব হালকা হয় যেহেতু হালকা হয় সহজেই এরা কিন্তু জল দিয়ে ভেসে যেতে পারে এবং ফ্রুটস হ্যাভ এ নাম্বার অফ এয়ার চেম্বার্স অর্থাৎ এদের যে ফল সেই ফলেতে প্রচুর এয়ার চেম্বার থাকে বাতাসপূর্ণ অংশ থাকে এবং সেই কারণের জন্য এদের ফল কিন্তু ভেসে চলে যেতে পারে ফ্রুটস সিডস অ্যান্ড দ্য সিডলিংস ফ্রুটস মানে ফল বীজ এবং সিডলিং বীজ থেকে প্রথম যে উদ্ভিদ যেটা নির্গত হয় তাকেই বলে সিডলিং ছোট্ট উদ্ভিদ ডিসপার্স টু ডিস্ট্যান্ট প্লেসেস বাই দ্য ওয়াটার কারেন্ট তাহলে যেহেতু এদের ফ্রুটস আর সিড লাইট ওয়েট হয় তো সেই জন্য অনেক দূর পর্যন্ত এরা ভেসে চলে যেতে পারে এটা এদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডাপ্টিভ ফিচার্স এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডাপ্টিভ ফিচার্স যেটা সেটাই হলো ভিভি পেরাস জার্মিনেশান জরায় উজো অঙ্কুরোদ্গম দেখো অনেক সময় কি হয় অঙ্কুরোদ্গম হওয়ার জন্য প্রধানত সিডকে গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে কিন্তু এই যে হ্যালোফাইটস আছে এই হ্যালোফাইটসের ক্ষেত্রে গাছের মধ্যে থাকা অবস্থাতেই প্রধানত সিডের বা বীজের জার্মিনেশান হয় তার মানে সেখান থেকেই মূল কাণ্ড তৈরি হয়ে যায় গাছের মধ্যে থাকা কালীনই বীজ থেকে মূল এবং কাণ্ড তৈরি হয়ে যায় অর্থাৎ তাদের জার্মিনেশান ঘটে গাছের মধ্যে থাকা অবস্থায় এই ধরনের যে জার্মিনেশান তাকেই আমরা বলবো ভিভি পেরাস জার্মিনেশান ঠিক আছে দেখো ভিভি পেরাস জার্মিনেশান অব দ্য সিড টেক্স প্লেস সিডের জার্মিনেশান মানে কি সিড থেকে মূল এবং কাণ্ড তৈরি হচ্ছে এটা মূল তৈরি হচ্ছে এবং এটা কাণ্ড তৈরি হচ্ছে দেখো এই যে ফল আছে আমরা কি জানি এক্ষেত্রে দেখো ছবিটা একটু দেখো আচ্ছা হোয়াইল ইট ইস অ্যাটাচ টু দ্য পেরেন্ট প্ল্যান্ট সো দ্য জুভেনাইল প্ল্যান্ট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ফ্রুট অ্যান্ড দ্য ফলস অন মার্সি সয়েল দেখো এখানটা আগে একটা এখানে ছবিটা দেখে নাও এই জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফল এবং ফলের মধ্যে কি থাকে বীজ থাকে তাহলে ভিভি পেরাস জার্মিনেশান মানে কি যখন ফল এটা আছে তো ফলের মধ্যে এই যে বীজ আছে এই বীজের জার্মিনেশান হচ্ছে দেখো এখান থেকে কাণ্ড যেমন তৈরি হচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে পা মূলও তেমন তৈরি হচ্ছে তাহলে ফলের ফলের মধ্যে যে বীজ আছে সেই বীজ থেকে আমরা কাণ্ড এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মূল আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং দেখো কাণ্ড এবং মূল কখন তৈরি হয় দেখো ফল যখন হলো এই উদ্ভিদে রুট অ্যাপেয়ার্স আফটার থ্রি উইকস মানে ফল ধরার তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রথমে মূল দেখা যায় এবং ছ সপ্তাহের মধ্যে তার পাতা অ্যাপেয়ার করে এবং যখন এই ছ সপ্তাহ পরে এই যে সিড সহ ছোট চারা গাছ তখন নিচে পড়ে যায় নিচে পড়ে গিয়ে যেখানে সেই নিচের যে অংশটা আছে সেটা মাটি হয় মানে কা কর্দমাক্ত থাকে এবং সরাসরি গিয়ে মূল সেখানে গিয়ে গেঁথে যায় যখনই এই এই সিড মানে এই প্ল্যান্টস যুক্ত সিড যখন এই মাটিতে যখনই পড়বে তখন মূল সহ সেটা মাটিতে ডিরেক্টলি তখন গেঁথে যাবে 
তো এটাই হলো জরায়ু যে অঙ্কুরোধগমের বিশেষত্ব ঠিক আছে একদম রুট সহ সেই মূল কর্দমাক্ত অংশতে তারা কিন্তু গেঁথে যায় দেখো সো জুভেনাইল প্ল্যান্ট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ফ্রুট এবং ফলস অন দ্য মার্সেস অয়েল মার্সেস অয়েল মানে যেখানে কর্দমাক্ত যে জায়গা আছে তো সেই জায়গাতে প্রধানত এক্ষেত্রে এরা এই এই মানে এই প্ল্যান্ট ছোট্ট প্ল্যান্ট জুভেনাইল প্ল্যান্ট সেই জায়গাতে তখন ইমপ্ল্যান্টেড হয়ে যায় কোন কোন উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায় এক্সাম্পেলগুলো প্রতিটা এক্সাম্পেল মাথায় রাখবে আর রাইজো ফোড়াতে আমরা দেখতে পাব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রুই গিয়ারিয়া মানে কাঁকড়া এবং কেউয়া মানে সোনেরে টিয়া ক্যারিপোস মানে গরান সুতরাং এই সমস্ত উদ্ভিদে প্রধানত আমরা জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম দেখতে পাব রাইজো ফোড়া কাঁকড়া মানে ব্রুই গুইয়েরা ঠিক আছে এবং সোনেরে টিয়া তো এই কেউয়া এবং গরান গরান কেউয়া কাঁকড়া রাইজো ফোড়া এই সমস্ত উদ্ভিদে আমরা প্রধানত জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম দেখতে পাব এছাড়া ক্যান্ডেলিয়া আছে তো এই এক্সাম্পল যে দুটো এক্সাম্পল আমি হাইলাইট করে দিয়েছি এই দুটো এক্সাম্পল পরীক্ষাতে প্রচুর আসে ঠিক আছে তোমাকে দিয়ে দিল যে কোন উদ্ভিদে প্রধানত ভিভিপেরাস জার্মিনেশান দেখা যায় বলে সোনেরা টিয়া দিয়ে দিল অথবা রাইজো ফোড়া দিয়ে দিল তো এগুলো একটুখানি পড়ে রাখতে হবে তো এটাই হলো হ্যালোফাইটের অ্যাডাপ্টেশন ঠিক আছে কি অ্যাভি অ্যাভিসনারিয়া অ্যাভিসনারিয়া এটা না পড়লেও চলবে ঠিক আছে এগুলো ভালো করে পড়বে এটা হচ্ছে অ্যাভিসনারিয়া বুঝতে পেরেছ এ ভি আই সি ই অ্যাভিসেনিরিয়া এগুলো বিভিন্ন ম্যানগ্রোভ প্ল্যান্টের সাইন্টিফিক নেম কিন্তু যেটা মনে রাখবে সেটা আমি হাইলাইট করে দিয়েছি এই দুটো বোঝা যাচ্ছে তো আচ্ছা এরপরে দেখো এরপরে আমরা যেটা দেখবো তাহলে পরের অংশে যাই এবার আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন দেখো স্টিল রুট অফ দ্য ম্যানগ্রোভ শো দ্য নর্মাল ফিচার অফ দ্য রুটস ঠিক আছে তাহলে ম্যানগ্রোভ এর যে স্টিল রুট আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে সাধারণ যে মূল আছে সেই মূলেরই বিশেষ মানে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স আমরা প্রধানত দেখতে পাই নিউমাটোফোর ডেভেলপের নাম্বার অফ কিউটিক্যাল অন দেয়ার সার্ফেস অর্থাৎ যে নিউমাটোফোর যেটা আমরা দেখছি সেই নিউনোমাটোফোরের মানে পাশে বিভিন্ন কিউটিক্যাল প্রধানত থাকে এবং এপিডারমিসের পরে যে লেয়ার থাকে তার নাম হচ্ছে কটেক্স এবং কটেক্স কিন্তু স্পঞ্জি হয় অ্যান্ড কনসিস্ট অফ এক্সটেন্সিভলি ওয়েল ডেভেলপড এরেন কাইমা অ্যান্ড জেনারেলি ইট শোজ দ্য ফিচার অফ দ্য স্টেম নট দ্য রুটস তো নিউমাটোফোরের মধ্যে তাহলে দেখো কটেক্স থাকবে এবং কটেক্সের মধ্যে এরেন কাইমা থাকবে তো নিউমাটোফোর প্রধানত তোমাকে এটা প্রশ্ন দিতে পারে যে কোন মূলেতে প্রধানত তার অ্যানাটমি প্রধানত কাণ্ডের মতো মূলের মতো নয় তাহলে নিউমাটোফোরের অ্যানাটমি প্রধানত কাণ্ডের মতো মূলের মতো নয় ঠিক আছে নিউমাটোফোর স্টেমস কভার্ড উইথ দ্য ট্রাইকোম তার মানে কি ট্রাইকোম মানে হচ্ছে অসংখ্য রোম এক্ষেত্রে থাকবে গিভিং দ্য প্ল্যান্টস গ্রেইস ইন অ্যাপারেন্স অনেক সময় প্ল্যান্টস অনেক সময় ধূসর বর্ণের হয় ইন সাকুলেন্ট দ্য থিন ওয়ার্ল্ড ওয়াটার অ্যাবসর্বিং প্যারেন কাইমা ফাউন্ড যেগুলো সাকুলেন্ট হয় ওয়াটার অ্যাবসর্বিং প্যারেন কাইমা দেখা যায় এবং স্যালাইনিটি কজেস দ্য এক্সটেন্সিভ লিগনিফিকেশান ইন দ্য স্টিলি স্টিলিতে লিগনিফিকেশান দেখা যায় স্যালাইনিটি কি করবে যখন এই যে খনিজ লবণ জমতে 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 স্টিলি এদের অনেক শক্ত হয়ে যায় তাহলে লিগনিফিকেশান দেখা যাবে এই হ্যালোফাইটসের মধ্যে লিপস অলসো কভার্ড বাই ট্রাইকোম তো লিপসের মধ্যেও রোম থাকে থিউ কিউটিক্যাল অ্যান্ড দ্য ওয়াক্সি এপিডারমিস প্রোটেক্ট দ্য স্টোমাটা হুইচ আর নট ডিপলি সানকেন তাহলে যে সমস্ত স্টোমাটাগুলো একদম মানে সান ডিপলি সানকেন নয় তো সেই সেই সমস্ত স্টোমাটাগুলোকে প্রধানত এই ওয়াক্সি কিউটিক্যাল প্রোটেক্ট করে এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এটা যে স্টিল্ড রুট প্রধানত নর্মাল ফিচার্স অব দ্য রুটের বৈশিষ্ট্য দেখায় দেখবে যে ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে তোমরা যদি যাও স্টিল রুট আর নিউমাটোফোর এই দুটোই মেন রুট তাহলে স্টিল রুট প্রধানত রুটের ফিচার দেখায় কিন্তু নিউমাটোফোর প্রধানত কাণ্ডের ফিচার্স দেখায় এবং স্টিলের মধ্যে আমরা লিগনিফিকেশান দেখতে পাই এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব যেটা সেটা হচ্ছে চক গ্ল্যান্ড চক গ্ল্যান্ড আর ফাউন্ড ইন লিভস অ্যান্ড রুটস ইন সাম প্ল্যান্টস হুইচ সিক্রেট দ্য সল্ট তাহলে এদের দেহের মধ্যে বডির মধ্যে যখন সল্ট ঢুকে গেছে তো সেই সল্টকে বের করে দেওয়ার জন্য স্পেশাল টাইপের যে গ্ল্যান্ড থাকে তার নাম হচ্ছে চক গ্ল্যান্ড এবং চক গ্ল্যান্ড যে উদ্ভিদে দেখা যায় তার নাম হচ্ছে অ্যাট্রিপ্লেক্স সুতরাং এটাই হলো এদের অ্যানাটমিক্যাল অ্যাডাপ্টেশান ইম্পর্টেন্ট অ্যানাটমিক্যাল অ্যাডাপ্টেশান আর ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশান মানে কি সো দ্য জেরোমর্ফিক অ্যাডাপ্টেশান অর্থাৎ জেরোফাইটের যেমন ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স জলকে ধারণ করা জলকে ধরে রাখা সেরকম টাইপেরই প্রধানত ক্যারেক্টার্স দেখা যায় হ্যালোফাইট ডু নট এক্সপিরিয়েন্স দ্য ডিফিকাল্টিস 
ह्वाट सुमार एबसर्विंग टू दालाइन व्टार तो हेलोफाइट प्रधानतः सालाइन व्टार के अबसर्व करोफाइट डू नट एक्सपिरियन्स डिफिकाल्टिस ह्वाट सुभार एबसर्विंग द टू सालाइन व्टार जदि को प्रचुर सालाइन व्टार से जो एबसर्व कर हेलोफाइटर अतटा प्रब्लेम है ना कारण चक ग्लैंड प्लस अन्न्य ता क्यों से मेनटेन कर अर्थात ये कैरेक्टरिस्टिक फीचार्स फिजिओलजिकल जो एडप्टेशन एरा क्योंकि सल्ट के टलारेट करते ठीक है तो यगल हलो हेलोफाइटर एडप्टेशन देखो बोझा गया तो सिलेबास मोट तीनटे आई हाइड्रोफाइ जरोोफाइट बोल तर हेलोफाइट देखल इरपर जो मेन जो जैगाते जाब से हे हाइड्रोफाइट ताटुकु सबा बुझते पे छो बोलो स्कूल के पूरा मडिफाई कर ठीक है अच्छा एबार देखो इरपर आप देखो से हाइड्रोफाइट एवं एर पर दिन आप सकसेसान पड़ब य सकसेसान संगे क्योंकि हाइड्रोफाइट खूब गुरुतपूर्ण हाइड्रोफाइट मान हे जिसमस्त उद्भिद प्रधान जलज परेशे जन्माय तो तक के हाइड्रोफाइट बो सो दे आर ग्रोईंग इन लेक्स पन्स रिभार्स ओसान एंड द सोम्प एंड द बक्स बक्स मान छोटो छोटो जैगा छोटो छोटो स्थान तो जे जैगा जल जमे थे सेटाई बक्स ये समस्त जैगा प्रधान हाइड्रोफाइट के पा हाइड्रोफाइट हलो तार एटलिस साम प्लान पार्टस रिमेन इन व्टार फर लंग टाइम हाइड्रोफाइट हलो तार जर देहर को अंश जले दीर्घ दिन धरे आई हल हाइड्रोफाइट दे कैन ग्रो इन वेट सएल तरा भिजा मटीत जन्माते परे पार्टलि और फुल्लि सबमार्सड इन व्टार हाइड्रोफाइट नेम वज गिभन बेभार एंड द राउन ए कैयर ठीक है राउन कियर तो राउंड केयार प्रधानतः तो प्लान कम्यूनिटी सम्पर्क स्टाडी कर राउंड केयार और ओवर प्रथम हाइड्रोफाइटर नाम दिए हेलोफाइटर नाम के दिए बोलते हेलोफाइट्स हाँ हेलोफाइटर नाम दिए विज्ञानी पाल्लस व्हाट आर प्रेजेंट इन एक्सेस हाइल लाइट एंड अक्सिजें लिमिटेड प्रधानतः तो एक्सेस अमाउंट ए देहते मान एरा प्रधान तो व्टार एरा प्रधान तो सरकम एनभायरमेंटे थे जे एनभायरमेंटे जलर परिमाण प्रचुर कंतु जेखने लाइट कम एवं अक्सिजें कम ता हाइड्रोफाइट हलो तार जेखने जरा जलज परेशे जिस समस्त उद्भिद जन्माय तक के हाइड्रोफाइट बोल तुम जो यही जैगा जो पड़े शुदुम्र साम प्लान पार्टस रिमिन्स इन व्टार उद्भिदे को अंश जले तो जो थे तो हाइड्रोफाइट एवं एरा प्रधान तो एक्सेसिव जलज परेशे प्रधानतः तो एरा जन्माय इरपर जो हाइड्रोफाइट आज हाइड्रोफाइट विभिन्न रकम होते देखो कत रकम हाइड्रोफाइट और ये प्रत्येक एक्साम्पल खूब गुरुतपूर्ण प्रथम जो देखो से सबमार्सड हाइड्रोफाइट देखो हाइड्रोफाइट प्रधानतः तो रूट जुक्त होते रूट लेस होते फ्री मान रूट लेस मान फ्लोटिंग होते मैं भेसे थकते जले जलज उद्भिद सीम्पलि जो पड़ी से जलज उद्भिद सूतरा हाइड्रोफाइटर जो क्लैसिफिकेशन देखी प्रथम जो देखो से सबमार्सड हाइड्रोफाइट सबमार्सड मान कि मान जरा एकदम जलर नीचे आखो य उद्भिद जलर नीचे आई उद्भिद जलर नीचे आबमार्सड हाइड्रोफाइट प्रधानतः तो प्लें जेनारे ग्रोईंग बिलो दाटार सार्फेस मान जलर जरा जलतल जलर उपरी पृष्ठ जरा नीचे दिखे थके तो तक हाइड्रो सबमार्स हाइड्रोफाइट बोलो जरा जले डूबे थके डूबे थके समस्त उद्भिद आज तरा दुईर है ता रूटेड होते फ्री फ्लोटिंग होते रूटेड मान कि तरह मान ये मूल थे से मूल कादार संगे आटके थे देखे नाओ ता जलर नीचे जे उद्भिद आ से ही उद्भिदे मूल आई मूल पूरा एकदम मटर संगे जो एटाचड हो तक तो तखनी बोलो रूटेड सबमार्स हाइड्रोफाइट कमप्लीटली सबमार्स इन व्टार देखो सम्पूर्ण रूपे एरा जलर नीचे थके रूटेड इन सएल मान यूल थे रूट क्योंकि मटर संगे आटके थे तो से हल रूटेड सबमार्स हाइड्रोफाइट एक्साम्पल की हाइड्रिला एवं भैलिसनेरिया एवं पोटे पोटे मोजेटन तुम्हें हाइड्रिल और भैलिसनारिया खूब भलोक माथाय रखे परीक्षा से प्रचुर प्रश्न देा है यगल सम्बन्धे को धरण हाइड्रोफाइट ता रूटेड सबमार्स हाइड्रोफाइट हलो हाइड्रिला और भैलिसनेरिया और फ्लि फ्लोटिंग कोगुलो है देखो तालोले जलर एरा हे नीचे थको सो उदाउट रूट ये क्योंकि मूल थे ना 
এবং রিমেন ইন কন্ট্যাক্ট উইথ ওয়াটার অ্যান্ড নট রুটেড ইন সয়েল জলের সঙ্গে এরা কন্ট্যাক্টে থাকবে কিন্তু এদের কিন্তু মাটির সঙ্গে কোনো রকম কন্ট্যাক্ট নেই মানে জলের নিচে এরা প্রধানত ভেসে ভেসে বেড়ায় এবং এদের স্টেম কিন্তু লং হয় দেখো কাণ্ড কিন্তু লং হয় কিন্তু এদের পাতা তুলনামূলকভাবে ছোট হয় তো এরাই হলো ফ্রি ফ্লোটিং সাবমার্সড হাইড্রোফাইট এক্সাম্পল কি সেরাটোফাইলাম এবং ইউট্রিকিউলারিয়া ঝাঁঝে যে এটাকে বলা হয় এবং নাজাস তো সেরাটোফাইলাম এবং ইউট্রিকিউলারিয়া এরা প্রধানত ফ্রি ফ্লোটিং সাবমার্সড হাইড্রোফাইট তাহলে হাইড্রোফাইট সাবমার্সড হতে পারে মানে জলের একদম নিচে থাকতে পারে তারা রুটেড হতে পারে কোনগুলো রুটেড তাদের এক্সাম্পল পড়বে এবং কোনগুলো ফ্রি ফ্লোটিং সাবমার্সড তাদের এক্সাম্পল কিন্তু পড়ে রাখতে হবে ঠিক আছে পরের অংশে যাই সাবমার্সটা বোঝা গেছে বলো ঠিক আছে তো আচ্ছা এরপরে দেখো এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ফ্লোটিং হাইড্রোফাইট ফ্লোটিং মানে কি জলের ওপর ভেসে বেড়াতে পারে তো এই ফ্লোটিং আবার দুই ধরনের হতে পারে দেখো প্ল্যান্টস ফ্লোট ফ্রিলি অন দ্য সার্ফেস অফ দ্য ওয়াটার মানে জলের সার্ফেসে যারা প্রধানত ভেসে বেড়ায় তো তাদেরকেই আমরা বলবো ফ্লোটিং হাইড্রোফাইট সো উইল কন্ট্যাক্ট উইথ ওয়াটার অ্যান্ড এয়ার অবভিয়াসলি এরা তো জলের ওপরে এরা তো ভেসে বেড়াচ্ছে আগে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে সাবমার্সড কিন্তু এখন আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে ফ্লোটিং তাহলে এদের কি কন্ট্যাক্টে থাকবে এরা জলের সঙ্গে যেমন কন্ট্যাক্টে থাকতে পারে তার সঙ্গে সঙ্গে এরা কিন্তু এয়ারের সঙ্গেও কন্ট্যাক্টে থাকতে পারে তাহলে জলের সঙ্গেও কন্ট্যাক্টে আছে আবার এয়ারের সঙ্গেও কন্ট্যাক্টে আছে তাহলে এই ফ্লোটিং হাইড্রোফাইট আবার দুই ধরনের হবে ফ্রি ফ্লোটিং হতে পারে এবং রুটেড হতে পারে তো ফ্রি ফ্লোটিং দেখো নট রুটেড ইন দ্য সয়েল অর্থাৎ এদের মূল থাকে কিন্তু মাটিতে কিন্তু এই মূল কিন্তু পোঁতা থাকে না তাহলে যেগুলো প্রধানত ফ্লোটিং হাইড্রোফাইট তাদের কিছু অংশ জলের উপরে এবং কিছু অংশ জলের নিচে থাকবে যেমন আমরা দেখছিলাম সাবমার্সটের টোটাল অংশটা জলের নিচে থাকে কিন্তু ফ্লোটিং যারা আছে তাদের কিছুটা এয়ারে থাকবে এবং কিছুটা জলের নিচে থাকবে তারা আবার রুটেড হতে পারে এবং ফ্লোটিং হতে পারে ফ্রি ফ্লোটিং হতে পারে তাহলে ফ্রি ফ্লোটিং কোনগুলো নট রুটেড ইন দ্য সয়েল মানে মূল থাকতেও পারে নাও পারে তো এরা কিন্তু মাটির সঙ্গে এই মূল কিন্তু কিন্তু আটকে থাকে না আপার সারফেস অব দ্য লিপস আর ইউজুয়ালি ফুললি এক্সপোজ টু দ্য সান অ্যান্ড এয়ার দেখো তাহলে পাতার একদম উপরের দিকের অংশ টোটালি প্রধানত বাতাসে এরা এয়ারে প্রধানত কন্ট্যাক্টে থাকে যেমন আমরা জানি যে উলফিয়া মানে ছোট ছোট যে পানা আছে দেখো উলফিয়া উলফিয়ার যে পাতা সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট দেখবে শুধুমাত্র দুটো পাতা নিয়ে তৈরি উলফিয়া এছাড়া কি আছে কচুরি পানা আছে লেমনা ইউ এই কর্নিয়া কচুরি পানা পিস্টিয়া টোপা পানা লেমনা স্যালভিনিয়া তো এগুলো প্রধানত ফ্রি ফ্লোটিং হাইড্রোফাইট যেমন এক্ষেত্রে এই কর্নিয়াকে দেখে নাও এদের যে পাতা আছে তো তাকেই আমরা বলবো ল্যামিনা এবং পত্রবৃন্দ যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইনফ্ল্যাটেড পেটিয়ল কেন ইনফ্ল্যাটেড এই জায়গাতে প্রচুর পরিমাণে এয়ার থাকে বাতাস থাকে সেই বাতাস এদেরকে দেহকে ভাসিয়ে রাখতে পারে এবং এক্ষেত্রে এদের যে কাণ্ড আছে সেটা হচ্ছে অপসেট মানে বক্র খরব ধাবক এর বাংলা মোস্ট প্রবাবলি এবং এক্ষেত্রে আমরা মূল দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সেই মূলকে আমরা ফাইব্রাস রুট দেখতে পাচ্ছি মানে গুচ্ছ মূল দেখতে পাই এবং রুট পকেট মূলের মধ্যে আমরা রুট পকেট দেখতে পাই কিন্তু এই মূল কিন্তু মাটির সঙ্গে কিন্তু আটকে থাকে না তাহলে উলফিয়া লেমনা এই কর্নি এবং পিস্টি এবং স্যালভিনিয়া দে আর দ্য এক্সাম্পল অফ ফ্রি ফ্লোটিং হাইড্রোফাইট ঠিক আছে এরপরে দেখো এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে রুটেড রুটেড তাহলে রুটেড কি রকম হবে দেখো রুটেড উইথ ফ্লোটিং লিভস অ্যান্ড দ্য ফ্লোটিং উইথ রুটস তাহলে এক্ষেত্রে দেখো আগে যেমন আমরা দেখছিলাম যে মাটির সঙ্গে রুটের কোনো কানেকশান নেই কিন্তু এক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে আমরা পদ্ম গাছকে যেমন আমরা দেখি নিমফাইয়াকে যেমন আমরা দেখি শালুক পদ্ম শালুক যে সমস্ত উদ্ভিদ আছে তো তারা প্রধানত ফ্লোটিং হাইড্রোফাইট কিন্তু এরা রুটেড মানে মাটির সঙ্গে এরা প্রধানত একদম আটকে থাকে এদের মূল তাহলে এদের যে কাণ্ড সেটা হচ্ছে গ্রন্থি কাণ্ড মানে রাইজম গ্রন্থি কাণ্ড আমরা জানি যে পদ্মের যখন আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স পড়ি তো রাইজম মানে গ্রন্থি কন্দ আমরা সেক্ষেত্রে দেখতে পাই তো এদের মূল কিন্তু রুটেড ইন সয়েল অ্যান্ড দ্য লিপস অ্যান্ড ফ্লাওয়ার আর এক্সপোজ ইন এয়ার অ্যান্ড সান দেখো পাতা এবং ফুল প্রধানত বাতাসে সানেতে মানে সান মানে সূর্য আলোকের সংস্পর্শে আসে পাতা এবং রিমেনিং প্লেন্ট ইন দ্য ওয়াটার দেখো বাকি যেটুকু অংশ আছে সেটা প্রধানত জলের নিচে থাকে এবং এদের যে পত্রবৃন্ত দেখো কাণ্ড থেকেই তো পাতা তৈরি হবে তো সেই পাতা এবং কাণ্ডের যে সংযোগস্থল তো তাকেই আমরা বলবো পত্রবৃন্ত বা পেটিয়ল 
এবং এদের পেটিয়ল কিন্তু অনেক লম্বা হয় একদম মাটির নিচে থেক থেকে একদম উপর পর্যন্ত বিস্তৃত এদের পেটিয়ল এবং সেই জায়গাতে পাতা এদের কত বড় হয় ঠিক আছে ল্যামিনা মানে পাতা এবং এদের ফুলও কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে হয় এদের ফুল খুব অর্নামেন্টাল হয় এদের ফুল এবং জলের নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্লোরাল বার্ড তাহলে বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ প্রধানত এই যে রুটেড রুটেড ফ্রি ফ্লোট রুটেড ফ্লোটিং হাইড্রোফাইট ফ্লোটিং কথার মানে কি মানে জলের নিচে কিছু অংশ থাকবে এবং জলের উপরেও কিছু অংশ থাকবে যেমন নিম্ফাইয়া আছে নীলাম্ব আছে ট্রাপা আছে এবং ভিক্টোরিয়া আছে আমরা জানি যে ভিক্টোরিয়া উদ্ভিদের পাতা অনেক বড় হয় তো এটা হলো সেকেন্ড টাইপের হাইড্রোফাইট ঠিক আছে এটুকু বুঝতে পেরেছ দেখো ক্লিয়ার কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারো আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট হাইড্রোফাইট তো তার নাম হচ্ছে ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইট ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এমফিবিয়াস হাইড্রোফাইট ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইটকে জেনারেলি বলা হয় এমফিবিয়াস হাইড্রোফাইট খুব ইম্পর্টেন্ট এই অংশটা ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইটকে আমরা এমফিবিয়াস হাইড্রোফাইট বলবো দে গ্রো ইন শ্যালো ওয়াটার যখন সাকসেসান যখন হয় যখন সাকসেসান যখন হয় যখন একটা ডিপ ওয়াটার লেক যখন ধীরে ধীরে তার গভীরতা হারাতে থাকে তো সেই সময় তার সার্ফেসে যেখানে জল কম থাকবে মানে ধীরে ধীরে জল যখন কমতে থাকে তো সেই রকম শ্যালো ওয়াটার শ্যালো মানে কি অগভীর জলেতে যে সমস্ত উদ্ভিদগুলো জন্মায় তো তাদেরকেই আমরা বলবো ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইট তো ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইটের একটু ক্যারেক্টার্স দেখে নাও দেখো সাম বডি পার্টস কিছু বডি পার্টস সাম বডি পার্টস বলতে কোনগুলো এদের মূল কাণ্ড এবং পাতা রুট স্টেম স্টেম মানে হচ্ছে স্টোলন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পাতা সাবমার্সড ইন ওয়াটার শোয়িং দ্য হাইড্রোফাইটিক ক্যারেক্টার তাহলে যেগুলো জলের নিচে আছে সেগুলো হাইড্রোফাইটের মতো বৈশিষ্ট্য দেখায় হোয়াইল দ্য এয়ারিয়াল পার্ট শো দ্য মেসোফাইটিক ক্যারেক্টার কিন্তু এয়ারিয়াল যে অংশ আছে তারা মেসোফাইট মেসোফাইট মানে কি কারা কোনগুলো প্রধানত মেসোফাইট জেরোফাইট মানে যারা এক্সট্রিম লো জলে যারা জন্মায় তো তারাই হলো জেরোফাইট আর মোটামুটিভাবে মিডিয়াম সাইজ জলেতে যারা প্রধানত জন্মাবে তাদেরকেই আমরা মেসোফাইট বলব আর যারা হিউজ জলেতে যারা জন্মায় যে তারা তারাই তো প্রধানত হাইড্রোফাইট তাহলে এই যে অংশটা আছে এরা কিছুটা পরিমাণে জল পাচ্ছে সেই জন্য এই এয়ারিয়াল পার্ট প্রধানত মেসোফাইটিক ক্যারেক্টার তাহলে দেখো সাবমার্সড যে অংশটা আছে যেটা জলের নিচে আছে সেটা কিন্তু টোটালি কিন্তু একদম হাইড্রোফাইটিক ক্যারেক্টার কিন্তু জলের ওপরে যেটা আছে সেটা কিন্তু মেসোফাইটিক ক্যারেক্টার এবং এয়ারিয়াল পার্ট কিন্তু ফাটাইল হয় অর্থাৎ এয়ারিয়াল পার্টেই কিন্তু ফ্লাওয়ার তৈরি হয় দেখো এদের যে এয়ারিয়াল যে অংশ আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই ফ্লাওয়ার তৈরি হয় এবং সাবমার্সড অংশ কিন্তু স্টেরাইল হয় অর্থাৎ নিচে জলের যে অংশটা আছে সেটা কিন্তু স্টেরাইল হবে ইউজুয়ালি রুটেড ইন ওয়াটার প্রধানত এদের মূল মূল থাকে এবং এরা রুটেড হয় মানে মাটির সঙ্গে এই উদ্ভিদগুলো প্রধানত অ্যাটাস্ট হয়ে থাকে লিপস অ্যান্ড স্টেমস মে ফুললি আর পার্সিয়ালি এক্সপোজ টু দ্য এয়ার ঠিক আছে তাহলে পাতা পার্সিয়ালি আর ফুললি এয়ারে এক্সপোজ থাকতে পারে এবং এক্ষেত্রে তুমি দেখো দুই ধরনের পাতা দেখতে পাচ্ছ একটা এমার্জেন্ট লিফ তুমি যেমন দেখতে পাচ্ছ এয়ারিয়ার লিফ তার সঙ্গে সঙ্গে জলজ পাতা দেখতে পাচ্ছ জলজ পাতা অনেকটা রিবনের মতো রিবন লাইক আবার এমার্জেন্ট লিফ সুতরাং দুই ধরনের পাতা আমরা দেখতে পাই অর্থাৎ এই উদ্ভিদ হেটারোফাইলি ক্যারেক্টার্স দেখায় অর্থাৎ এমার্জেন্ট হাইড্রোফাইটে যেহেতু দুই ধরনের পাতা আমরা দেখতে পাই সুতরাং এদের মধ্যে আমরা হেটারোফাইলি ক্যারেক্টার্স দেখতে পাই সো দে রিপ্রেজেন্ট দ্য ট্রানজিশনাল স্টেজ বিটুইন অ্যাকুয়েটিক অ্যান্ড দ্য টেরিস্টিয়াল প্ল্যান্ট উদাহরণ কি রেনান কিউলা স্যাজিটারিয়ান জানকাস জ্যাসুই অ্যান্ড দ্য টাইফা যেগুলো আমি এক্ষেত্রে এক্সাম্পল হাইলাইট করেছি এই এক্সাম্পেলগুলো পড়বে তাহলে এখান থেকে যে পরীক্ষাতে যেগুলো প্রশ্ন জেনারেলি দেওয়া হয় তো রুটেড এই যে সাবমার্সড হাইড্রোফাইট সেটা রুটেড কি কি হতে পারে যেগুলো হাইলাইট করেছে এগুলো পড়বে ফ্রি ফ্লোটিং কোনগুলো হতে পারে যেগুলো হাইলাইট করেছে এইগুলো ভালো করে পড়বে মনে রাখবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো ফ্লোটিং হাইড্রোফাইট কোনগুলো হতে পারে এবং ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইট কোনগুলো হতে পারে এবং সেই ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইটের একটু ক্যারেক্টারসগুলো একটু দেখে নেবে কিন্তু জেনারেলি এই জায়গা থেকে এক্সাম্পেলসগুলো প্রশ্ন দেয়া হয় ঠিক আছে কিন্তু সেই এক্সাম্পেলগুলো মনে রাখতে গেলে আগে তোমাকে জানতে হবে যে সেইগুলোকে কি বলছে যেমন ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইট কোনটা তাহলে তোমাকে জানতে হবে যে ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইট বলতে আমরা কি বুঝি 
তো সেই জন্য এই আইডিয়াটা রাখা গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গা থেকে প্রথমত এক্সাম্পল থেকে প্রশ্ন দেয়া হয় ঠিক আছে এটুকু সবাই বলুন কপসেট মানে মানে স্টোলান মানে হচ্ছে সেই কাণ্ড যে কাণ্ডটা কি হয় অনেক সময় মানে এরা কিন্তু ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান করতে পারে ঠিক আছে মানে একটা ছোট্ট এরকম গোলাকার কাণ্ড এবং সেই কাণ্ডটা অঙ্গজ জনন করতে পারে কি বললাম বুঝতে পারছি এখান থেকে ছোট্ট একটা কাণ্ড অংশ নিয়ে অন্য জায়গায় পুঁতে দিলে সেখান থেকে নতুন উদ্ভিদ তৈরি হয় কি বললাম বোঝা গেল ঠিক আছে এটাই আচ্ছা তাহলে র্যান্ড কিউলা স্যাজিটারিয়া টাইফা তো এগুলো প্রধানত ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইট তাহলে কোন অংশগুলো পড়তে হবে বুঝতে পেরেছ এরপরে অ্যাডাপ্টেশানে যাই দেখো পরের অংশে যাচ্ছে আর কারোর কোনো প্রশ্ন নেই তো হেলসে লেখা আছে ঠিক আছে এছাড়া ফ্যামিলি যে ক্যারেক্টারস আছে সেই ফ্যামিলি ক্যারেক্টারসেও এই সমস্ত কাণ্ডের মডিফিকেশানসগুলো লেখা আছে আচ্ছা এইবার দেখো এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশান ইন হাইড্রোফাইটস দেখো হাইড্রোফাইটসের যে অ্যাডাপ্টেশান এরা প্রধানত কোন জাতীয় প্রবলেম ফেস করে দেখো পরিবেশে প্রচুর পরিমাণে জল আছে তাহলে বাইরের এনভায়রনমেন্ট এক্ষেত্রে কনসেনট্রেটেড মানে মোর কনসেনট্রেটেড না লেস কনসেনট্রেটেড বলতে পারবে তাহলে বাইরের কনসেনট্রেশন যদি কম হয় তাহলে জল কোথায় ঢুকবে বলো ভিতরে ঢুকবে ঠিক আছে এটাই এদের প্রবলেম দেখে নাও দেখো অসমোটিক প্রেসার অব দ্য সেল অব দ্য অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্ট ইজ ভেরি লেস অবভিয়াসলি অসমোটিক প্রেসার মানে কি অসমোটিক প্রেসার মানে কোনো কিছুর জল গ্রহণের টেন্ডেন্সি তাকেই আমরা বলবো অসমোটিক প্রেসার যে সলিউশনের কনসেনট্রেশন যত বেশি হবে তার জল গ্রহণের টেন্ডেন্সি তত বেশি হবে এটাই সিম্পলি একেই বলা হয় অসমোটিক চাপ বা অভিশ্রমণ চাপ যেহেতু এখানকার সেল দেখো অসমোটিক প্রেসার অব দ্য সেলস অব দ্য অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্ট ইজ ভেরি লেস সো দ্য প্ল্যান্টস আর সেভড ফ্রম দ্য অ্যাবসপশন অফ আনওয়ান্টেড ওয়াটার ডিউ টু লো অসমোটিক প্রেসার কেন লো অসমোটিক প্রেসার একটু দেখে নাও দেখো এক্ষেত্রে একটা প্ল্যান্ট সেল দেখতে পাচ্ছি এবং প্ল্যান্ট সেলের মধ্যে একটা বড় গহবর আছে এর নামই হলো টোনো প্লাস্ট প্ল্যান্ট সেল ইন দ্য ফ্রেশ ওয়াটার আর সারাউন্ডেড বাই সলিউশন অফ হায়ার ওয়াটার পোটেন্সিয়াল অর্থাৎ এই যে প্ল্যান্ট সেলগুলো আছে যে জলজ পরিবেশে আছে ফ্রেশ ওয়াটারে আছে এবং এই ফ্রেশ ওয়াটারে প্রচুর পরিমাণে জল আছে অর্থাৎ সলিউট কনসেনট্রেশান কম আছে সেই জন্য বলছে এখানকার যে সলিউশন সেটা কিন্তু হায়ার ওয়াটার পোটেন্সিয়াল থাকে সেই জন্য ওয়াটার এন্টার্স ফ্রিলি থ্রু দ্য পারমিয়েবল সেল ওয়াল অ্যান্ড দ্য প্লাসমা মেম্ব্রেন সেল ওয়াল তো সবসময় পারমিয়েবল হয় জল সবসময় তার মধ্যে ঢুকে যায় এবং প্লাসমা মেম্ব্রেন সেমি পারমিয়েবল হয় তো যাই হোক জল যেহেতু এক্ষেত্রে প্রচুর সারাউন্ডিং মিডিয়ামে বেশি থাকে তো সেই জন্য খুব সহজেই কোষের মধ্যে জল যেমন প্রবেশ করে প্রোটোপ্লাজমে যেমন প্রবেশ করে তার সঙ্গে সঙ্গে টোনোপ্লাস্টের মধ্যে প্রবেশ করে ভলিউম অব দ্য ভ্যাকুয়াল ইনক্রিজেস ডিউ টু দ্য ওয়াটার আপটেক যখন এই টোনোপ্লাস্টের মধ্যে যখন এই জল প্রবেশ করবে তখন এর আয়তন তখন বেড়ে যাবে এবং তার ফলে কি হবে তার ফলে কি হবে দ্য সেল বিকাম টার্জিড তাহলে যখন এই জল গ্রহণ করে কোষ তখন স্ফীত হয়ে যাবে রসস্ফীত হয়ে যাবে এবং এরকমভাবে যখন জল যখন এরকমভাবে সেলের মধ্যে যখন এই প্রবেশ করছে তখন কি হবে দ্য সেল বিকাম টার্জেট অ্যান্ড এ পয়েন্ট ইজ রিচড হোয়েন দ্য ওয়াটার পোটেন্সিয়াল হ্যাজ ইনক্রিজ টু দ্য ইকুয়াল দ্যাট অফ দ্য সারাউন্ডিং ওয়াটার তাহলে প্রথমে সারাউন্ডিং অংশে ওয়াটার পোটেন্সিয়াল বেশি ছিল যখন সারাউন্ডিং অংশে ওয়াটার পোটেন্সিয়াল বেশি ছিল প্রধানত ওয়াটারের মুভমেন্ট সেই জায়গাতে হয় হায়ার ওয়াটার পোটেন্সিয়াল যুক্ত অঞ্চল থেকে লোয়ার ওয়াটার পোটেন্সিয়াল যুক্ত অঞ্চলে তাহলে সেলের কনসেন্ট্রেশন বেশি ছিল সুতরাং সেলের মধ্যে ইনিশিয়াল স্টেজে প্রচুর পরিমাণে জল ঢুকে গেল জল ঢুকে যাওয়ার পরে একটা পয়েন্ট রিচ করবে এই সমস্ত হাইড্রোফাইটসের মধ্যে একটা পয়েন্ট রিচ করে যে পয়েন্টে আর কোনো ফার্দার জলের এন্ট্রি ঘটে না দেখো সেল ওয়াল প্রেসার যখন সারাউন্ডিং ওয়াল প্রেসারের সঙ্গ ওয়াল প্রেসারের সঙ্গে যখন এক হয়ে যায় তখন কোনো রকম ওয়াটার তখন আর সেলের মধ্যে প্রবেশ করবে না সো সেল বিকাম টার্জিট তার মানে এদের কোষগুলো সবসময় টার্জিট কন্ডিশানে থাকে এ পয়েন্ট ইজ রিচড হোয়েন ওয়াটার পোটেন্সিয়াল হ্যাজ ইনক্রিজ টু দ্য ইকুয়াল অব দ্য সারাউন্ডিং ওয়াটার এবং তার ফলে কোনো রকম ফার্দার ওয়াটার ইন্টার্স অর্থাৎ সেলের মধ্যে আর কোনো জল প্রবেশ করে না তাহলে ম্যাক্সিমাম সময়ে এদের তুমি যদি সেল যদি দেখো সেটা কিন্তু টার্জিট কন্ডিশানে থাকে টার্জিট মানে সেই সেল যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জল আছে সেটাই টার্জিট 
আর যে সেল জলকে লস করছে তাকে বলা হয় ফ্ল্যাক্সিড এফ এল এ ডবল সি আই ডি সুতরাং এদের সেলগুলো কিন্তু টার্জিট কন্ডিশনে থাকে ঠিক আছে এটুকু সবাই বুঝতে পেরেছ দেখো দু জায়গাকার ওয়াটার পোটেন্সিয়াল তখন একই হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা পরের অংশে যাই তাহলে দেখো নেক্সট পোর্শনে যাচ্ছে এবার দেখো সুতরাং এই সমস্ত যে উদ্ভিদ আছে এদের তিন ধরনের অ্যাডাপ্টেশন আমরা দেখতে পাব একটা হলো ইকোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন একটা ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন এবং আরও একটা অ্যানাটমিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন দেখো ইকোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন এদের যে রুটস থাকে রুটস কিন্তু পুয়োরলি ডেভেলপড হয় কেন কারণ এরা তো জলজ পরিবেশেই থাকে তাহলে এদের জল মূলের প্রধান কাজ হচ্ছে জলকে অ্যাবসর্ভ করা তাহলে মেজর অ্যাবসর্ভিং পার্ট আর লেস সিগনিফিকেন্ট স্ট্রাকচার তাহলে মূল কিন্তু এদের অতটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় ইটস ওভারঅল গ্রোথ ইজ আইদার পুয়োরলি ডেভেলপড রিডিউসড অর অ্যাবসেন্ট অর্থাৎ মূলের ওভারঅল গ্রোথ কি হবে মূল খুব ছোট হতে পারে অথবা মূল কিন্তু অ্যাবসেন্ট থাকতে পারে যেমন আমরা এক্ষেত্রে দেখলাম কোনোটা রুটেড কোনোটা নট রুটেড ফ্লোটিং ইত্যাদি এবং রুটসের কিছু অ্যাক্সেসারি কম্পোনেন্ট থাকবে যেমন রুট ক্যাপ থাকতে পারে এবং রুট হেয়ার্স অ্যাবসেন্ট ইন দ্য ফ্লোটিং আচ্ছা এইবারে কোন উদ্ভিদে কোন ধরনের মেটেরিয়ালস থাকে মানে রুটের যে অ্যাক্সেসারি কম্পোনেন্ট যেমন রুট ক্যাপ এবং রুট হেয়ার প্রধানত ফ্লোটিং যারা হাইড্রোফাইট আছে যেসব হাইড্রোফাইট ফ্লোটিং রুটেড নয় তো তাদের ক্ষেত্রে আমরা রুট ক্যাপ মানে যাদের ক্ষেত্রে রুট মাটিতে যাদের ক্ষেত্রে অ্যাটাচ থাকে না তো সেই ফ্লোটিং হাইড্রোফাইটের ক্ষেত্রে কোনো রুট ক্যাপ এবং রুট হেয়ার আমরা দেখতে পাবো না কিন্তু লেমনা এবং এই কর্নিয়াতে আমরা রুট পকেট দেখতে পাব লেমনা আর এই কর্নিয়াতে আমরা কি দেখতে পাবো রুট পকেট মূলের একদম নিচের দিকে কিছু পকেট লাইক স্ট্রাকচার দেখতে পাবো তাকেই আমরা বলবো রুট পকেট ইজ প্রেজেন্ট ইনস্টিড অব দ্য রুট ক্যাপ মানে মূল মূলজ টুপি মূল রুট ক্যাপ মানে কি মূলজ টুপি যেটা প্রধানত কি হয় যখন কোনো রুট যখন মাটির নিচে যখন বৃদ্ধি পায় তখন সেই রুট ক্যাপ রুটের একদম সফট পোর্শানকে এরা রক্ষা করে মানে মানে সেটা যাতে ফ্রিকশানের ফলে নষ্ট না হয়ে যায় তো সেই জায়গাতে প্রোটেক্ট করে কিন্তু এর এদের তো মাটির সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক নেই সেই জন্য রুট ক্যাপের এদের প্রয়োজন হয় না কিন্তু রুট ক্যাপের পরিবর্তে কি থাকে লেমনা এবং এই কর্নিয়াতে রুট ক্যাপের পরিবর্তে যেটা আমরা দেখতে পাবো সেটাই হচ্ছে রুট পকেট রুট পকেট প্রধানত ব্যালান্সার হিসাবে কাজ করে মানে জলে যখন এরা ভেসে থাকে একদিকে যাতে কাত না হয়ে যায় তো সেই কারণের জন্য ওয়াটার ব্যালান্সকে এরা মেনটেন করে সুতরাং রুট পকেট এদের ক্ষেত্রে ব্যালান্সার হিসাবে কাজ করে তাহলে রুট ক্যাপ কেন থাকে না এবং রুট পকেট কেন থাকে বুঝতে পেরেছ এটুকু বোঝা গেল ঠিক আছে এবারে হ্যাঁ এবার দেখো উলফিয়া অ্যান্ড ইউটিকিউলারিয়া মানে ঝাঁঝি জাতীয় যে সমস্ত উদ্ভিদ আছে ল্যাক দ্য রুট সিস্টেম তাদের রুটই থাকে না হাইড্রিলা কম্প্রাইসেস পুয়োরলি ডেভেলপড রুট দ্য ইমার্জেন্ট ফর্ম ইমার্জেন্ট মানে কি ইমার্জেন্ট মানে কি বলো বলতে পারবে ইমার্জেন্ট তাহলে কোনটা বলছিলাম একদম শেষে আমরা যেটা পড়লাম অ্যাম্ফিবিয়ান প্ল্যান্ট হ্যাঁ তাহলে এদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ওয়েল ডেভেলপড আমরা রুট দেখতে পাবো কেন তারা তো অ্যাম্ফিবিয়ান তাদের তো স্থলের প্রয়োজন হয় যখন ওয়াটারের লেভেল যখন কমে যায় সেই ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইটকে দেখা যায় তাহলে এটাকে আমরা দেখতে পাব এক্ষেত্রে কিছু এক্সাম্পল আমি দিয়ে দিয়েছি যেমন যে সমস্ত মানে রুট ক্যাপ জিনিসটা কি এক্ষেত্রে দেখো যে মূলের একদম অগ্রভাগে টুপির মতো যে অংশ থাকে তাকেই আমরা বলবো রুট ক্যাপ পান্ডানাস এই উদ্ভিদে মাল্টিপল রুট ক্যাপ দেখা যায় অনেক রুট ক্যাপ আমরা দেখতে পাবো কোথায় পান্ডানাসে প্রচুর পরীক্ষাতে এক্সাম্পল দেয় এগুলো সমস্ত কিন্তু টেরেস্ট্রিয়াল আর জলজ উদ্ভিদে আমরা যেটা দেখতে পাবো অ্যাক্সেসারি রুট স্ট্রাকচার হিসাবে সেটাই হলো রুট পকেট ঠিক আছে সুতরাং এটাই হলো রুটের এটাই হলো এদের মডিফিকেশান এর সঙ্গে রিলেটেড দুটো টার্ম আমি এখানে লিখে দিয়েছি আর কি পরীক্ষাতে আসে বলে রিলেটেড সেই দুটো আমি লিখে দিয়েছি তো এটা হলো এদের মডিফিকেশান এটা হলো এদের অ্যাডাপ্টিভ ফিচার্স হাইড্রোফাইটসের স্টেম কেমন হবে দেখো সাবমার্স যেগুলো মানে জলের নিচে যেগুলো থাকে ফর্ম দ্য স্টেমস আর ফ্লেক্সিবেল অ্যান্ড দ্য কুশন আচ্ছা আমি এক্ষেত্রে লিখে দিয়েছি আবার ঠিক আছে তোমরা যেগুলো বলছিলে লেখা আছে 
সাবমার্সড ফর্ম অব দ্য স্টেমস আর ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড দ্য কুশন অর্থাৎ যেগুলো প্রধানত একদম জলের নিচে যেগুলো থাকে তাদের যে স্টেম সেটা খুব নরম হয় কুশন্ড মানে কি একদম নরম টাইপের হবে ফ্লেক্সিবল হবে হার্ট নয় শক্ত নয় উইথ এক্সটেন্সিভ প্যারেন কাইমা মানে প্রচুর পরিমাণে সেক্ষেত্রে প্যারেন কাইমা থাকে তো সেটাই হলো স্টোলন ঠিক আছে সাবমার্সড ফর্ম ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড দ্য কুশন্ড উইথ এক্সটেন্সিভ প্যারেন কাইমা তো সেটাই হলো স্টোলন যেগুলো সাবমার্সড তো তাদের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো স্টোলন স্টোলন জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি একটু দেখো তো স্টোলন হলো দেখো এই জায়গাতে কাণ্ড আছে মানে এখানে ব্রাঞ্চিং আছে এখানে ব্রাঞ্চিং আছে এবং যখন সয়েল সার্ফেসের উপরে যখন কাণ্ড এইভাবে এটা হচ্ছে এইখানে মাটি আছে তো মাটির উপর থেকে কাণ্ড এইভাবে উপরের দিকে যখন উঠছে ঠিক আছে এইভাবে যখন এইভাবে যখন হচ্ছে তো তখনই তাকে আমরা বলবো স্টোলন গ্রো অ্যাট দ্য সয়েল সার্ফেস এখানে যদি সয়েল সার্ফেস থাকে তো তার এই রকম জায়গাতে যখন ডেভেলপ করে তো তখনই তাকে আমরা বলবো স্টোলন তো স্টোলন প্রধানত আসেক্সুয়াল ডিপ্রোডাকশান করে যেটা তোমাদেরকে বলছিলাম তাহলে স্টোলন হচ্ছে কি হবে ফ্লেক্সিবল হবে এবং কুশন্ড হবে কোন ক্ষেত্রে স্টোলন দেখতে পাবো সাবমার্সড ফর্মে আমরা স্টোলন দেখতে পাবো এটুকু বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে আর যেটা ফ্রি ফ্লোটিং স্টেম হবে ফ্লোট হরাইজেন্টালি অ্যাজ ইন অ্যাজোলা দেখো ফ্রি ফ্লোটিং যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হরাইজেন্টাল স্টেম আমরা দেখতে পাবো যেমন অ্যাজোলাতে এবং রুটেড যেগুলো ফ্লোটিং যেগুলো আছে মানে রুটেড যেখানে সেখানে আমরা রাইজম দেখতে পাবো রাইজম মানে কি রাইজম মানে হরাইজেন্টাল আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেম এই যে সফট হরাইজেন্টাল আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেম তো এটাই হচ্ছে রাইজম সুতরাং সাবমার্সড ফর্মে আমরা দেখতে পাবো স্টোলন এবং রুটেড ফর্মে আমরা দেখতে পাবো রাইজম এই দুটো মাথায় রাখবে ঠিক আছে যখনই তুমি পড়বে সাবমার্সড ফর্মে আমরা কাকে দেখতে পাবো স্টোলনকে আর রুটেডে আমরা কাকে দেখতে পাবো রাইজমকে এটুকু বোঝাতে পারলাম ঠিক আছে পরের অংশে যাই তাহলে কোন কোন পড়লাম মূল কাণ্ড এবার আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে পাতা প্রচুর ইম্পর্টেন্ট দেখো যেটা ফ্রি ফ্লোটিং হবে মানে বিভিন্ন উদ্ভিদের এক্ষেত্রে এক্সাম্পেল দেওয়া আছে যে কোন ধরনের অ্যাডাপ্টেশন আমরা দেখতে পাই কোন হ্যাবিটেটে যেটা ফ্রি ফ্লোটিং হবে ফ্রি ফ্লোটিং মানে কি কেউ বলতে পারবে ফ্রি ফ্লোটিং মানে কোনগুলো বলো তাহলে দেখো যেটা ফ্রি ফ্লোটিং হবে এলংগেটেড ফ্ল্যাট অ্যান্ড লিপ তো তাদের পাতা কিন্তু অনেক এলংগেটেড হবে বড় বড় পাতা হবে এলংগেটেড লিপস এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আপার সার্ফেস উইথ ওয়াক্সে কিউটিক্যাল দেখো উপরের দিকের অংশে প্রধানত মোমের মতো কিউটিক্যাল থাকবে যেটা সাবমার্সড যেটা হবে অর্থাৎ জলের নিচে যেটা থাকবে লিপস আর এলংগেটেড থিন অ্যান্ড স্ট্রেট দেখো সাবমার্সড মানে জলের নিচে যেটা আছে পাতাগুলো রিবনের মতো দেখবে জলের নিচে উদ্ভিদের পাতাগুলো রিবন লাইক স্ট্রাকচার হয় ঠিক আছে অনেক সময় পাহাড়ে আমরা বেড়াতে গেলে যে ঝর্ণা যখন জল যেখান দিয়ে যায় ওই জায়গাতে উদ্ভিদের পাতাগুলো দেখবে জলের নিচে এরকম রিবন লাইক পাতা হয় সুতরাং সাবমার্সড হাইড্রোফাইট তো এদের পাতাগুলো অনেকটা রিবন লাইক হবে থিন হবে স্ট্রেট হবে ইমার্জেন্ট যে ফর্ম আছে তো ইমার্জেন্ট ফর্মে প্রধানত আমরা দুই ধরনের পাতা দেখতে পাবো তো ইমার্জেন্ট মানে অ্যাম্ফিবিয়ান যেটা আছে তো এয়ারিয়ার লিভস লাইক দ্য মেসোফাইটিক প্লান্ট অ্যান্ড দ্য লোভড ইন স্ট্রাকচার লোভড ইন স্ট্রাকচার হ্যাভিং ওয়াক্স কোটিং অন দ্য আপার সার্ফেস লোভড মানে কি লোভড মানে হচ্ছে পাতার মধ্যে খণ্ড থাকে কিন্তু সেই খণ্ড কখনো মিড লাইনকে স্পর্শ করে না অর্থাৎ একটা একক পত্র হিসাবেই তারা অবস্থান করে কিন্তু পাতার মধ্যে খাঁজ থাকে ঠিক আছে তো সেই জন্য ইমার্জেন্ট যে ফর্ম আছে তাদের যে এয়ারিয়ার লিভস আছে তো সেটা কিন্তু লোভড স্ট্রাকচার এবং ওয়াক্স কোটিং অন দ্য আপার লিপ সার্ফেস ইট প্রিভেন্টস ফ্রম উইল্টিং এবং ফিজিক্যাল ড্যামেজ মানে যেহেতু এয়ারিয়াল হচ্ছে সেই জন্য বাসমোচনের সঙ্গে এরা কিন্তু রিলেটেড হবে এবং যদি ওয়াক্স কোটিং হয় তাহলে কি হবে তাহলে বাসমোচন কম হবে এবং ফিজিক্যাল ড্যামেজ যাতে কোনোভাবে ফিজিক্যাল যাতে ড্যামেজ না হয় কেমিক্যাল ইঞ্জুরি এবং ব্লকেজ অব দ্য স্টোমাটা বাই দ্য ওয়াটার এগুলো সব এরা প্রিভেন্ট করে ঠিক আছে তাহলে এদের এয়ারিয়াল পার্ট এরকম হয় এবং পার্টলি সাবমার্স যে ফর্ম আছে তাহলে ইমার্জেন্ট যে ফর্ম আছে তাদের এয়ারিয়াল লিভস কেমন হয় আমরা দেখলাম মেসোফাইটিক লিভস এবং যেটা পার্টলি সাবমার্সড ফর্ম পোসেস ইস দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ লিভস দ্যাট ইজ দ্য হেটার অফ আইলি মানে এই যে ইমার্জেন্ট যে হাইড্রোফাইট আছে তাদের ক্ষেত্রে হেটার অফ আইলি আমরা দেখতে পাই তো হেটার অফ আইলি মানে হচ্ছে র্যানান কিউলাস যেমন র্যানান কিউলাসে র্যানান কিউলাস হলো এক রকমের হেটার অফ আইলি প্ল্যান্ট হেটার অফ আইলি কি এক্ষুনি আমি বলছি তোমাদেরকে দাঁড়াও এখানে আছে মোস্ট প্রবাবলি হেটার অফ আইলি মানে দুই ধরনের পাতা হ্যাঁ এখানে আছে ঠিক আছে এটা আমি একটু পরে আসছি ঠিক আছে এখানে সবাই
তাহলে এই জায়গাটায় দেখে নাও যেটা ফ্রি ফ্লোটিং হবে সেক্ষেত্রে পাতা কেমন হবে এলংগেটেড আর এই জায়গাতে যেটা ভ্যালিস নারিয়া মানে সাবমার্সড যেটা হবে তাদের পাতা কেমন হবে শুধু ছবি দেখে পড়ে নাও থিন এবং স্ট্রেট লিভ আমরা দেখতে পাব ঠিক আছে এটা বুঝতে পারছো ক্লিয়ার এবং হেটারোফাইলে কোন ক্ষেত্রে দেখতে পাবো র্যান্ড কিউলাস অ্যাকোয়াটি অ্যাকোয়াটিলিস তো এক্ষেত্রে হেটারোফাইলে মানে দুই ধরনের পাতা দেখতে পাবো এয়ারিয়াল পাতা যেমন দেখতে পাবো লম্বা পাতা এবং রিবন লাইক পাতা অর্থাৎ একই উদ্ভিদে দুই ধরনের পাতা দেখা যায় তো একেই আমরা বলবো হেটারোফাইলে এটাই হলো ইকোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন এটুকু সবাই বুঝতে পেরেছ ক্লিয়ার মূলের কেমন অ্যাডাপ্টেশন হয় কাণ্ডের কেমন অ্যাডাপ্টেশন হয় পাতার কেমন অ্যাডাপ্টেশন হয় আমরা দেখলাম এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হলো ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন বলো ওই জায়গাতে কারোর কোনো অসুবিধা নেই তো ঠিক আছে সনাতন অনিমা বর্ণনা সবাই আছো ঠিক আছে অসুবিধা নেই এবার দেখো এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন তো ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন দেখে নাও শুট সিস্টেমে স্টেম অ্যান্ড লিভস পার্টিসিপেট ইন সেলুলার প্রসেস লাইক দ্য ফটোসিনথেসিস অ্যান্ড রেসপিরেশন অর্থাৎ এদের কাণ্ড এবং পাতা এই দুটোই কিন্তু ফটোসিনথেসিস করতে পারে লিভার এট দ্য গ্যাসেস লাইক অক্সিজেন অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড হুইচ কন্টেন ইন দ্য এয়ার ক্যাভিটি তাহলে এদের শুট সিস্টেমে যেটা আমরা দেখতে পাবো সেটা হলো এয়ার ক্যাভিটি এবং সেই এয়ার ক্যাভিটির মধ্যে এরা প্রধানত এই অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডকে স্টোর করে রাখে এবং এদের যে পত্রবৃন্ত আছে দেখো পেটিয়ালস ইন দ্য ফ্লোটিং হাইড্রোফাইট হ্যাভ এ হিউজ টেন্ডেন্সি অফ রিজেনারেশন হুইচ ইজ কন্ট্রোল বাই অক্সিন তাহলে পেটিয়ল মানে পত্রবৃন্ত যেটা যেমন কচুরি পানা ঠিক আছে তো তাদের যে পত্রবৃন্ত আছে যেখানে প্রচুর পরিমাণে এরেন কাইমা থাকে সেই জন্য পটলের মতো ফোলা থাকে তো সেটা কিন্তু রিজেনারেশন করতে পারে মানে সে রিপ্রোডাকশান করতে পারে এবং সেই রিপ্রোডাকশান কিন্তু অক্সিন হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় মিউসিলেজ ইজ ফাউন্ড ইন দ্য অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্ট অবভিয়াসলি মিউসিলেজ কিন্তু থাকতেই হবে কেন কারণ অ্যাকোয়াটিক অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়া এবং ফাঙ্গাস থাকে এবং সেই ব্যাকটেরিয়া এবং ফাঙ্গাসকে হাত থেকে প্ল্যান্টকে রক্ষা করার জন্য এদের পাতাতে মিউসিলেজের কভারিং থাকতে হবে ইজ ফাউন্ড ইন দ্য সারফেস অব দ্য অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্ট অ্যান্ড দ্য মিউসিলেজ সেলস মেক আপ দ্য মিউসিলেজ ক্যানাল হুইচ সিক্রেট দ্য লুব্রিকেটিং এজেন্ট অর্থাৎ এদের যে মূল মানে এদের যে কাণ্ড ইত্যাদি এই সমস্ত অংশ আছে এই জায়গাতে মিউসিলেজ সেল থাকে এবং সেই মিউসিলেজ সেল থেকে মিউসিলেজ তৈরি হয় এবং সেই মিউসিলেজ অনেকটা লুব্রিকেটিং এজেন্ট লুব্রিকেটিং মানে কি লুব্রিকেটিং মানে মসৃণ পিচ্ছিল তো সেই রকম এজেন্ট তৈরি করে এবং যেটা প্রধানত ব্যাকটেরিয়া এবং ফাঙ্গাসের হাত থেকে প্ল্যান্টকে রক্ষা করে অ্যান্ড অলসো এগেন্স দ্য ফ্রিকশান ডিজিকেশান অ্যান্ড দ্য ডিকে অ্যান্ড ফ্রম ফ্রম দ্য এপিফাইড তো যেহেতু এরা জলে থাকে তো সেই কারণের জন্য জলের সঙ্গে সবসময় এদের ঘর্ষণ তৈরি হয় ফ্রিকশান হয় ডেজিকেশান মানে ঝাঁকুনি হবে ডিকে মানে হচ্ছে ছিঁড়ে যেতে পারে তো সেরকম যাতে কোনো ঘটনা যাতে না ঘটে তো সেইটা সেই কাজে হেল্প করবে এদের মিউসিলেজ এবং স্টোমাটা দেখো সাবমার্সড প্ল্যান্টে সাবমার্সড প্ল্যান্ট প্রধানত স্টোমাটা কিন্তু ডিফারেন্ট রকমের হবে যেটা সাবমার্সড যেটা উদ্ভিদ হবে সেটা কিন্তু আস্টোম্যাটিক হবে মানে কোনো রকম স্টোমাটা সেক্ষেত্রে থাকবে না দেখো সাবমার্সড প্ল্যান্টস আর আস্টোম্যাটিক স্টোমাটা আইদার অ্যাবসেন্ট অর রিডিউসড সো নো ট্রান্সপিরেশান যেটা সাবমার্সড হবে জলের নিচে যেটা থাকবে তাদের কোনো রকম ট্রান্সপিরেশান হয় না সো দে এক্সচেঞ্জ গ্যাসেস টু দ্য জেনারেল বডি সারফেস অর্থাৎ তাদের যে বডি সারফেস আছে এবং জল আছে জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন এরা ব্যাপন পদ্ধতিতে গ্রহণ করবে এবং এরা যে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করবে সেটা ব্যাপন পদ্ধতিতে এদের দেহের বাইরে বেরিয়ে যাবে সুতরাং এদের স্টোমাটার কোনো রকম দরকার হয় না এবং ফ্লোটিং যেগুলো ফর্ম আছে তাদের লিফ কিন্তু এপিস্টোম্যাটিক হয় জিরো ফাইটে আমরা কোন ধরনের স্টোমাটা দেখেছিলাম বলতে পারবে জিরো ফাইটে সানকেন স্টোমাটা আর কোন ধরনের স্টোমাটা দেখেছিলাম হাইপোস্টোমাটা ঠিক আছে হাইপোস্টোম্যাটিক কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে এপিস্টোম্যাটিক দ্য ফ্লোটিং ফর্ম অফ দ্য লিপস আর এপিস্টোম্যাটিক স্টোমাটা আর প্রেজেন্ট ওনলি আপার সারফেস অফ দ্য লিপস ঠিক আছে তাহলে স্টোমাটা প্রধানত পাতার ওপরের সারফেসে থাকে অ্যান্ড দ্য লোয়ার সারফেস রিমেন্স ইন কন্ট্যাক্ট উইথ ওয়াটার সো দ্য স্টোমাটা অ্যাবসেন্ট ইন দ্য লোয়ার সারফেস তাহলে এদের লোয়ার সারফেসে কিন্তু স্টোমাটা থাকে না ঠিক আছে ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইট গো থ্রু এই হাই রেট অফ ট্রান্সপিরেশান যেগুলো ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইট আছে তাদের কিন্তু প্রচুর ট্রান্সপিরেশান হয় এবং ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান সব কিছু সাহায্য হয় দেখো যেটা তোমাদেরকে বলছিলাম 
রানার্স টুলন এই সব কিছু কাণ্ডের মধ্য দিয়ে এদের ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান হয় এবং সেই জন্যই তারা কিন্তু আগাছা হিসাবে পুকুরে জন্মায় সো দে বিকাম উইডস তাহলে যখনই একটা জলজ পরিবেশে এরকম হাইড্রোফাইট যখন জন্মাবে তখনই সে কিন্তু সাকসেসান ঘটিয়ে দিতে পারে এর কারণ হচ্ছে তারা তখন উইডস হিসাবে মানে প্রচুর পরিমাণে তারা জন্মায় এর কারণ হচ্ছে এদের যে কাণ্ড সেই কাণ্ড প্রধানত ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান করে বোথ পলিনেশন অ্যান্ড দ্য ডিসপার্সাল অব দ্য ফ্রুটস অকার বাই এজেন্সি অব দ্য ওয়াটার মানে এরা হলো জল পরাগে ফুল দ্য ডিসপার্স সিডস অ্যান্ড দ্য ফ্রুটস আর লাইট অ্যান্ড ওয়েট অর্থাৎ এদের বীজ এবং ফল এই দুটো কিন্তু লাইট অ্যান্ড ওয়েট মানে অতটা ভারী হয় না তো এগুলোই হলো এদের ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশান এখানে শেষ হয়নি ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশান এয়ারিয়াল পার্ট অব দ্য হাইড্রোফাইড বিয়ার্স দ্য হাইড্রাথোড মানে জলপত্ররন্ধ্র যেটা থাকে মানে জলরন্ধ্র এবং তার ফলে অ্যাডিশানাল যে ওয়াটার যদি এদের শরীরে যদি ঢোকে তাহলে সেটা কিন্তু বাইরে বেরিয়ে যাবে তো এগুলোই হলো হাইড্রাথোডের কাজ এবং এগুলোই হলো এদের ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশান ঠিক আছে কি বললাম বুঝতে পেরেছ ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশান তাহলে আমরা দেখলাম মিউসিলেজ কি কাজ করে খুব ইম্পর্টেন্ট এদের স্টোমাটা কেমন হবে এপিস্টোম্যাটিক স্টোমাটা যদি স্টোমাটা যদি প্রেজেন্ট থাকে এবং ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান সমস্ত অর্গ্যান ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান করে সেই কারণের জন্য এরা প্রধানত উইডস হিসাবে প্রধানত জলাশয়ে এরা জন্মায় ঠিক আছে পরের অংশে যাই দেখো এর পরের অংশে যাই অ্যানাটমিক্যাল অ্যাডাপ্টেশান এবার দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যানাটমিক্যাল অ্যাডাপ্টেশান প্রধানত পাতার অ্যাডাপ্টেশানই আমরা দেখব অ্যানাটমিক্যাল অ্যাডাপ্টেশান দেখো এপিডারমিস থিন অর সিঙ্গেল লেয়ার মেড আপ অব দ্য প্যারেন্ট কাইমা দেখো এপিডারমিস মানে কি একদম এপিডারমিস মানে আউটার যে আচ্ছা আগে আগে প্রথমে এটা দেখিয়ে দিই এখানটা দেখে নাও আমরা প্রধানত মূল কাণ্ড পাতার ইত্যাদি একটা জেনারেল অ্যানাটমি আমরা এক্ষেত্রে দেখছি তো এদের বাইরের দিকের যে কভারিং আমরা প্রত্যেকেই জানি তো তাকেই আমরা বলবো এপিডারমিস তো এদের যে এপিডারমিস হবে সিঙ্গেল লেয়ার অফ সেল মানে যে কোষগুলো হবে প্যারেন্ট কাইমা দিয়ে একটা স্তরেই সেলগুলো থাকবে তার নিচে আর কোনো সেল থাকে না এপিডারমিস সো সিঙ্গেল লেয়ার অফ সেলস কভারিং দ্য প্লেন টিস্যু টোটাল প্লেন টিস্যুকে ভিতরের সমস্ত অংশকে কভার করে রাখবে এবং বাউন্ডারি বিটুইন দ্য এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড দ্য প্লেন বডি অবভিয়াসলি এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট এবং প্লেন বডির মধ্যে এই এপিডারমিস বাউন্ডারি হিসাবে কাজ করে এবং অফ এন প্রডিউসেস দ্য ওয়াক্স ইকিউটিক্যাল তাহলে এরা কি করবে ওয়াক্স ইকিউটিক্যাল তৈরি করবে কোথা থেকে তৈরি হবে এপিডারমিস থেকে তৈরি হবে কেন ওয়াক্স ইকিউটিক্যাল তৈরি হবে যাতে পাতার বা অন্য কোনো অংশে যাতে ডেজিগেশান না হয় ফাঙ্গাস ইত্যাদি এরা যাতে অ্যাটাক করতে না পারে এপিডারমিসের নিচের যে অংশটা থাকে তার নামই হচ্ছে কটেক্স দেখো এপিডারমিসের নিচে যে অংশটা থাকবে সেটাই হচ্ছে কটেক্স অনেক প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে প্রধানত এটা তৈরি হয় সুতরাং আউটার লেয়ার বিলো দ্য এপিডারমিস এপিডারমিসের নিচে যে লেয়ার থাকবে সেটাই হচ্ছে কটেক্স এবং এদের কটেক্সের মধ্যে যেটা আমরা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে প্যারেনকাইম এবং কোলেন কাইমা অর্থাৎ এই জাতীয় সেল আমরা দেখতে পাব এবং এই কটেক্সের মধ্যে কিন্তু প্রচুর আমরা এয়ার চেম্বার দেখতে পাব সেই জন্যই তো এরা ভেসে বেড়ায় তাহলে এয়ার চেম্বার প্রধানত এই কটেক্সের মধ্যে আমরা দেখতে পাব কটেক্সের পরে যে লেয়ার থাকবে সেটাই হচ্ছে এন্ডোডারমিস দেখো কটেক্সের পরে যে লেয়ার থাকবে সেটাই হচ্ছে এন্ডোডারমিস সো দিস ইজ দ্য ইনার মোস্ট লেয়ার অফ দ্য কটেক্স ইন রুট অ্যান্ড দ্য স্টেম অ্যান্ড কন্ট্রোল দ্য প্যাসেজ অফ দ্য ওয়াটার বিটুইন কটেক্স অ্যান্ড স্টিলি তাহলে এই এন্ডোডারমিসের মধ্যে আমরা জানি যে প্যাসেজ সেল তারপরে পারণ কোষ ইত্যাদি এইসব থাকে তাহলে কটেক্সের ভিতরের দিকে যে লেয়ার ইনার মোস্ট লেয়ার অফ দ্য কটেক্স বা কটেক্সের ভিতরের যে লেয়ার তো সেটাই হচ্ছে এন্ডোডারমিস এদের কিন্তু এন্ডোডারমিসও কিন্তু আমরা দেখতে পাই এবং এন্ডোডারমিসের পরেই যে অংশটা থাকবে সেটাই হচ্ছে ভাস্কুলার বান্ডেল দেখো এগুলো হচ্ছে ভাস্কুলার বান্ডেল এবং এই ভাস্কুলার বান্ডেল তো অবভিয়াসলি জাইলেম এবং ফ্লোয়েম দিয়ে তৈরি সো ভাস্কুলার ব্লান্ডেল এদের থাকে এবং প্ল্যান্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আমরা দেখতে পাব এবং ভাস্কুলার ব্লান্ডেলের সঙ্গে কিন্তু আমরা আচ্ছা তো এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা স্ক্লেরেন কাইমাকেও আমরা অ্যাটাচ দেখতে পাবো তো এই যে ব্ল্যাক কালারের যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে ফ্লোয়েম আর হোয়াইট কালারের যেটা দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে জাইলেম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্লেরেন কাইমা এই তিনটে নিয়েই তৈরি হচ্ছে এদের ভাস্কুলার বান্ডেল ঠিক আছে জাইলেম ফ্লোয়েম এবং স্ক্লেরেন কাইমা স্ক্লেরেন কাইমা প্রধানত জাইলেম এবং ফ্লোয়েমকে সাপোর্ট দেয় যাতে কোনোভাবে জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের যাতে কোনোভাবে মানে মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি যাতে না হয় সেই কাজে সাপোর্ট দেয় 
এবং এই ভাস্কুলার বান্ডেলের ভিতরের দিকে একদম যে অংশটা থাকবে দেখো তো তাকেই আমরা বলবো পিত পিত আর কিছুই নয় স্পঞ্জি টিস্যু স্পঞ্জি মানে কি নরম টিস্যু ইন দ্য সেন্টার এবং এদের পিত কিন্তু প্যারেন কাইমা কলা দিয়ে তৈরি স্টিলি তাহলে কাকে বলে স্টিলি হচ্ছে কনসিস্ট অফ ভাস্কুলার সিস্টেম অফ দ্য প্লেন্ট মানে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম এবং তার অ্যাসোসিয়েটেড গ্রাউন্ড সাবস্ট্যান্স অর্থাৎ এই যে পিত আছে ভিতরের দিকে যে অংশ আছে এইগুলো নিয়েই প্রধানত স্টিলি তৈরি হয় সুতরাং এটাই হলো এদের প্রধানত অ্যানাটমিক্যাল ফিচার্স মানে এদের অ্যানাটমিক্যাল মডিফিকেশান কটেক্সের মধ্যে এই সব দেখা যায় তো আমরা একটা জেনারেল আইডিয়া পেয়ে গেলাম এবারে এগুলো সম্পর্কে আমরা একটু দেখে নেই দেখো সুতরাং এপিডারমিস হচ্ছে থিন অর দ্য সিঙ্গেল লেয়ার মেড আপ অফ দ্য প্যারেন কাইমা এপিডারমিস অফ দ্য লিপসের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস থাকে যেটা প্রধানত ফটোসিনথেসিস করতে হেল্প করে তো এটাই হচ্ছে এপিডারমিস দেখো এবং এপিডারমিস থেকে প্রধানত মিউসিলেজ তৈরি হয় তো মিউসিলেজ প্রধানত এপিডারমিসকে কভার করে রাখে অফ দ্য সাবমার্সড ফর্ম অ্যান্ড প্রোটেক্ট এগেন্স দ্য ডিকে অ্যান্ড দ্য সাবমার্সড পার্ট জেনারেলি ল্যাক দ্য কিউটিক্যাল কিন্তু সাবমার্স যে ফর্ম হয় তো যেটা প্রধানত জলের নিচে যে সমস্ত প্ল্যান্টস থাকে তো তাদের ক্ষেত্রে আমরা মিউসিলেজ দেখতে পাব আর যেগুলো এয়ারিয়াল হবে তো সেই এয়ারিয়ালে এপিডারমিসের বাইরে আমরা কিউটিক্যাল আর ওয়াক্স দেখতে পাব কি বললাম বুঝতে পেরেছ এপিডারমিস মানে কি আউটার লেয়ার সেই মিউসিলেজ কোথায় দেখতে পাবো যেগুলো জলজ উদ্ভিদ সাবমার্সড যেটা একদম জলের নিচে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা মিউসিলেজ দেখতে পাবো আর যে পার্টস এয়ারিয়াল হবে সেই জায়গাতে আমরা কিউটিক্যাল এবং ওয়াক্স দেখতে পাব ঠিক আছে সুতরাং কিউটিক্যাল আর ওয়াক্স প্রধানত হাইড্রোফোবিক হয় দেখো মিউসিলেজ ইন সার্কেল দ্য এপিডারমিস ইন দ্য সাবমার্সড ফর্ম অ্যান্ড প্রোটেক্ট এগেন্স দ্য ডিকে অ্যান্ড দ্য সাবমার্সড পার্ট জেনারেলি ল্যাক দ্য কিউটিক্যাল বা প্রেজেন্ট অর দ্য থিন লেয়ার অন দ্য এয়ারিয়াল পার্ট এই অংশটা আমরা দেখলাম এপিডারমিসের পরে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে হাইপোডারমিস সো আইদার অ্যাবসেন্ট অর পুয়োরলি ডেভেলপ হাইপোডারমিস নাও থাকতে পারে লিপস অ্যান্ড স্টোমাটা দেখো পাতা এবং স্টোমাটা কেমন হবে ইন সাবমার্স অ্যান্ড দ্য সাসপেন্ডেড হাইড্রোফাইড দ্য লিপস আর আইদার ডাইসেক্টেড লিপস আর আইদার ডাইসেক্টেড ডাইসেক্টেড মানে কি লিপস আর ডিপলি অর রিপিটেডলি কাট ইন টু মেনি পোর্শন দেখবে হচ্ছে পাতার মধ্যে খুব সুন্দর সুন্দর নকশা থাকে খাঁচ কাঁটা থাকে পাতার কিনারাতে তো সেগুলোকেই আমরা বলবো ডাইসেক্টেড অথবা লং সফট রিবন লাইক তাহলে সেটা ডাইসেক্টেড হতে পারে সেরাটোফাইলাম হাইড্রিলাতে আমরা ডাইসেক্টেড পাতা দেখতে পাবো বাট নট ডিভাইডেড ইন টু দ্য লিফলেটস তাহলে লিফলেট ছোট ছোট পাত যেমন আমরা যেমন তেঁতুল গাছের পাতাতে আমরা যেমন দেখি সেটা লিফলেট তৈরি করে কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা খাঁচ দেখতে পাবো সেই কিন্তু খাঁচ কিন্তু একদম মধ্যরেখা পর্যন্ত প্রসারিত হবে না ডাইসেক্টেড হতে পারে অথবা রিবনের মতো হতে পারে যেমন ভ্যালিস নারিয়া এবং ইউজুয়ালি হেটারোফাইল ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইট যেটা তোমাদের বলছিলাম হেটারোফাইলি তাহলে দেখো যদি ইমার্জেন্ট যদি হাইড্রোফাইট হয় এদের যে সাবমার্সড যে লিপ আছে সেটা এক রকমের দেখতে আর ইয়ারিয়াল লিপকে প্রধানত অন্য রকমের আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে একই উদ্ভিদে দুই ধরনের পাতা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো একেই বলা হয় হেটারোফাইলি ইউজুয়ালি হেটারোফাইল ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইটস দ্য ইমার্জড লিপস আর ডাইসেক্টেড অর্থাৎ এই যে ইমার্জড যে লিপ আছে এর এর এটা প্রধানত ডাইসেক্টেড হয় মানে খাঁচ খাঁটা খাঁচ খাঁটা কিছু অংশ দেখতে পাব এবং এয়ারিয়াল যে লিভ আছে সেটা কিন্তু লার্জ এবং কমপ্লিট হবে মানে এয়ারিয়াল লিভ কিন্তু অনেক বড় হবে আর এদের যে সাবমার্স যে লিভ আছে সেটা কিন্তু ডাইসেক্টেড হবে কি বললাম বুঝতে পেরেছ সাবমার্স লিভ কোনো কোনো উদ্ভিদে রিবন লাইক হবে কিন্তু যেটা হচ্ছে তোমার এমার্জেন্ট যে সমস্ত হাইড্রোফাইট আছে তাদের যে সাবমার্সড যে লিপ যেটা জলের নিচে থাকে সেটা প্রধানত ডাইসেক্টেড হয় আর এয়ারিয়াল লিপ প্রধানত বড় হয় এবং সেটা কিন্তু কমপ্লিট হয় বাট দ্য লিপস অফ দ্য ফ্লোটিং হাইড্রোফাইট তাহলে আমরা এক্ষেত্রে দেখলাম যে সাবমার্সডের ক্ষেত্রে লিপ কেমন হবে ডাইসেক্টেড হবে এবং এমার্জেন্টের ক্ষেত্রে আমরা হেটারোফাইলি দেখতে পেলাম কিন্তু যেগুলো ফ্লোটিং হাইড্রোফাইট আছে লং ব্রড অ্যান্ড দ্য স্ট্রং যেগুলো ফ্লোটিং যেমন পাতা দেখবে জলের ওপরে খুব সুন্দরভাবে পাতা থাকে তো যেগুলো ফ্লোটিং যারা হাইড্রোফাইট তাদের পাতা অনেক বড় হয় ব্রড হয় এবং স্ট্রং হয় অ্যাস্ট্রোস্ক্লেরাইড অ্যান্ড দ্য ট্রাইক্লোস্ক্লেরাইডস আর প্রেজেন্ট ইন দিস লিপস অ্যান্ড দে বিকাম সলিড ডিউ টু দিস স্ক্লেরাইডস এবং যেহেতু এই অ্যাস্ট্রোস্ক্লেরাইডস আর ট্রাইক্লোস্ক্লেরাইডস যেহেতু থাকে তো সেই কারণের জন্য এই পাতা অনেক খুব শক্ত শক্তপোক্ত হয় আর কি যেমন লিপস অফ দ্য ভিক্টোরিয়া আর স্ট্রংয়েস্ট অ্যান্ড দ্য হাইয়েস্ট ইন ডায়মিটার যেমন ভিক্টোরিয়া গাছের পাতা
দ্য সাবমার্স পার্ট ল্যাক দ্য স্টোমাটা অর্থাৎ যে অংশটা জলের নিচে আছে সেক্ষেত্রে কোনো স্টোমাটা থাকে না কিন্তু আপার যে ফ্লোটিং পার্ট তো সেই জায়গাতে স্টোমাটা থাকে অর্থাৎ এপি স্টোমাটাস হয় এবং একটি উদ্ভিদ আছে তার নাম হচ্ছে পোটা মোজেটন কনসিস্টিং অফ নন ফাংশনাল স্টোমাটা এটা মাথায় রাখবে পোটা মোজেটনের মধ্যে যে স্টোমাটা থাকে কিন্তু সেই স্টোমাটা কোনো কাজ করে না ইমার্জেন্ট হাইড্রোফাইড কনসিস্ট অফ স্ক্যাটার্ড স্টোমাটন অল এয়ারিয়াল পার্টস তাহলে সমস্ত এয়ারিয়াল পার্টসে এদের স্ক্যাটার্ড স্টোমাটা দেখা যায় এরেন কাইমা এরেন কাইমা প্রেজেন্ট ইন হাইড্রোফাইড হুইচ ইজ ডিফিউশন অ্যালাউ দ্য ডিফিউশন অফ দ্য গ্যাসেস যেটা আমরা দেখলাম যে কটেক্সে প্রধানত এয়ার চেম্বার থাকে এরেন কাইমা থাকে এবং সেটা প্রধানত গ্যাসেস এক্সচেঞ্জে হেল্প করে দ্য ডিফিউজড গ্যাসেস ট্রাভেল টু দ্য ইন্টারনাল গ্যাস স্পেসেস অফ দ্য ইয়ার চেম্বার অফ দ্য ইয়ং লিপস ঠিক আছে তারপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে কটেক্স হাইড্রোফাইড প্রসেস এস এ হাইলি ডেভেলপড অ্যান্ড দ্য থিন ওয়ার্ল্ড এরেন কাইমাটাস কটেক্স এরেন কাইমা মানে কি বাতাসপূর্ণ যে প্যারেন কাইমা সেটাই হচ্ছে এরেন কাইমা তো কটেক্সের মধ্যে এরকম বাতাসপূর্ণ এরেন কাইমাটাস রিজিয়ান আমরা দেখতে পাবো দ্য লার্জ এয়ার ক্যাভিটিস অকুপাই দ্য মেজর পোর্শন অর্থাৎ এই কটেক্সে প্রচুর এয়ার ক্যাভিটি থাকে হেল্প এগেন্স দ্য মেকানিক্যাল স্ট্রিস মেকানিক্যাল স্ট্রিস থেকে যেমন রক্ষা করে অ্যান্ড অলসো পারমিটস দ্য এফিসিয়েন্ট গ্যাসাস এক্সচেঞ্জ তো এই অংশে গ্যাসাস এক্সচেঞ্জও সম্ভব হয় ঠিক আছে তো এগুলোই হলো প্রধানত হাইড্রোফাইটসের অ্যাডাপটিভ মডিফিকেশান দেখো এটুকু বোঝা গেল তো কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারো তাহলে তোমাদের বোটানি সিলেবাসে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে দেখবে যে অ্যাডাপ্টেশান যেটা আছে যে জেরোফাইট হ্যালোফাইট এবং হাইড্রোফাইট যেগুলো এবার যেগুলো মন দিয়ে পড়বে সেগুলো আমি বলে দিই যেমন জেরোফাইটের যে অংশটা তোমাদেরকে ভালো করে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে এই যে ড্রট ইভেডার্স আর ড্রট এন্ডিউরার্স এগুলো কাদের বলে যেগুলো এক্সাম্পল দেওয়া আছে খুব সুন্দরভাবে পড়বে এগুলো এবং এই জায়গাতে রোলিং লিফ কোন উদ্ভিদে দেখা যায় ঠিক আছে ফ্লেশি ব্রায়োফাইলাম স্পাইন কোথায় আমরা দেখতে পাবো এই যে ক্যাম যে অংশটা আছে অর্থাৎ এই এই জায়গাটা ভালো করে পড়বে এবং সানকেন স্টোমাটা প্রধানত কাকে বলে এইটুকু অংশ ঠিক আছে এবং এই জায়গাগুলো যেগুলো এক্সাম্পল যেগুলো দেওয়া আছে কোনগুলো ড্রট ইভেডার্স ড্রট রেজিস্ট্যান্ট ড্রট এন্ডিউরার্স কোনগুলো এবং এই অংশটা মোটামুটি সবে পড়তে হবে তবু আমি একটু বলার চেষ্টা করছি যেগুলো হ্যালোফাইট আছে তো হ্যালোফাইটের মধ্যে এই যে অংশটা আছে দেখো ম্যানগ্রোভ কারা আর মার্স হ্যালোফাইট আমরা কাদেরকে বলবো এইটা এবং স্টিল্ড রুট সম্পর্কে একটু পড়বে ঠিক আছে নিউমাটো ফোর একটু ভালো করে পড়বে এবং এক্ষেত্রে ভিভি পেরাস জার্মিনেশন কোন কোন উদ্ভিদে দেখা যায় এই অংশটা একটু পড়বে ঠিক আছে চক গ্ল্যান কোন উদ্ভিদে দেখা যায় বেশ এটাই প্রধানত আমাদের হ্যালোফাইটে পড়তে হবে আর হাইড্রোফাইটসের মধ্যে এই যে প্রত্যেকটা যে এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পলগুলো আগে ভালো করে পড়বে ঠিক আছে কোনটার কি এক্সাম্পল আছে কোন টাইপের কোনটা উদ্ভিদ আছে সেটার এক্সাম্পল ভালো করে পড়বে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে কোন উদ্ভিদে এই যে এই যে অংশটা আছে জাস্ট এই ছবিটা একটু দেখে রাখবে পান্ডানাস এবং রুট পকেট ব্যালান্সার ঠিক আছে তারপরে তারপরে আছে ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশনের মধ্যে এই যে মিউসিলেজ মিউসিলেজ প্রধানত কোথায় থাকবে ঠিক আছে এবং স্টোমাটা কেমন ধরনের হবে স্টোমাটা এপিস্টোম্যাটিক স্টোমাটা অ্যানাটমিক্যাল যে অ্যাডাপ্টেশান আছে এই যে মিউসিলেজ কোথায় থাকবে যেটা বলছিলাম আর হেটারো ফাইলে খুব ভালো করে পড়বে হেটারো ফাইলে কোন উদ্ভিদে দেখা যায় এই অংশটা ঠিক আছে আচ্ছা বেস এগুলোই মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট আর এক্সাম্পলগুলো একটু ভালো করে পড়ে রাখবে ঠিক আছে জেনারেলি এক্সাম্পলগুলো থেকে প্রশ্ন দেওয়া হয় ক্লিয়ার তাহলে দেখবে যে ভোটানি সিলেবাসে যে অ্যাডাপ্টেশান আছে প্ল্যান্ট অ্যাডাপ্টেশানটা তাহলে কমপ্লিট হলো এবার বলো কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সুমিত সনাতন সুদীপা অনিমা মাম্পি প্রিয়াঙ্কা বর্ণনা বলো তো নোটসটা মোটামুটি ঠিক আছে তো কম্প্যাক্ট আছে মোটামুটি বলো ক্লাসটা আর এই ক্লাসটা এই দুটো আমি মানে আজকে আগের দিনেরটা আপলোড করে দেবো আর কালকের মধ্যে এইটা করে দেবো ঠিক আছে আজকেও হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদের নেক্সট হ্যাঁ বলো সুমিত বলো কি বলছো হ্যাঁ হ্যাঁ আর তোমাদের নেক্সট ডেতে হয়তো শনিবার অথবা রবিবার ক্লাস আমি নিতে পারি শনিবার একটা কাজ আছে হ্যাঁ তাহলে রবিবার দিন যদি সকালের দিকে ক্লাস নিয়ে অসুবিধা হবে না তো সে আমি তোমাদেরকে বলে দেব হ্যাঁ ঠিক আছে 
শুনতে পাচ্ছ সবাই হ্যাঁ তাহলে আমি হ্যাঁ তাহলে আমি সাকসেস সেন্টার পড়িয়ে দেব তোমাদের তাহলে যে ক্লাসটা আমি নিতে পারিনি সেটা তাহলে নেওয়া হয়ে যাবে হুম সাকসেস সেন্টার পড়িয়ে দেব ইকোলজিটা ঠিক আছে তো মোটামুটি অনেকে ভাবে যে ইকোলজি ও স্যার খুব পড়ে আমরা ম্যানেজ করে ফেলবো কিন্তু বিষয়টা তোমাকে এই আইডিয়াগুলো রাখতে হবে তারপরে যখন আমি এ পড়াবো দেখবে যে পপুলেশন ইকোলজি ইকোলজি আমার খুব ফেভারিট একদম দারুণ লাগে ইকোলজি ঠিক আছে দেখবে যে ইকোলজি যখন পপুলেশন ইকোলজি পড়বো নিচ পড়বো হ্যাবিটেট নিচ অনেক কিছু বিষয় জানার আছে বোঝার আছে ঠিক আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ